，我回来啦。你是大小姐？嗯，大小姐，你怎么突然从国外回来了？这不是想给我爸个惊喜吗？他人呢？老爷在书房，正在为生意上的事儿发脾气呢。怎么，是遇到什么难处了？这，哎，真不愧是技师啊！一出手就抢走我们华月筹备半年的项目，一下让我们华月损失十个亿。什么？十个亿？爸，那咱们家岂不是要破产了？月月，你不是在国外吗？怎么回来了？爸，咱们家都要破产了，你怎么不告诉我呀？这个嘛，你放心，明天我就去技师应聘。啊？等我打入敌人内部，势必搞垮技师。让他们看看跟我们齐家作对会是什么下场。大小姐，你，我女儿有志气，爸爸支持你，一定要给季云婷那小子点颜色瞧瞧。好，那我现在就去准备。启东，咱们华月几千亿的资金，怎么会因为一个小小的项目破产呢？您怎么不给大小姐解释清楚，还由着她去技师？技师抢我们项目，让小月去给他们添堵，有什么不好？何况我怀疑这次项目被抢是有人从中作梗。启东，您多虑了吧？有没有多虑？让小月去记事当卧底，不就查得一清二楚了、啊？这件事就这样定了。你在暗中打点一下，别让小月暴露了。是。这老头子不会是发现我做什么了吧？不行，绝对不能让齐月在记事查到什么线索。你可以在这稍等一下。好，这么多人，都是面试总助的，这可是季总的助理，他现在可是帝都商界的翘楚，又是黄金单身汉，要是做了他的助理，岂不是就可以近水楼台先得月了？什么商业翘楚，无良的资本家罢了。就是嘛，万一吸引了季总，说不定啊，能飞上枝头变凤凰，当上季总夫人呢。还季总夫人？假条狗都比嫁他强，你嘀咕什么呢？啊，没什么，没什么。下一个面试者，你们请，我来，我来。叫你跟华月作对，我先揪死你的发财树。哎哎。冒出来的，你没长眼睛啊？哎，你这怎么怎么回事？断网了？我还在和客户视频会议呢。你们也断了吗？哎呦，你！这就是季云婷？怎么回事？网线怎么突然断了？是他拔掉的，我亲眼看到的。明明是你，闭嘴！都被我看到了，你还敢倒打一耙？可不能让季总知道，是因为我推了他才害得全公司断网，只能甩锅了。哎，季总，这个女人她居心不良，鬼鬼祟祟的。我看啊，她一定是竞争对手派来的。一猜就中，你怎么不去摆摊算命啊？季总啊，您绝对不能饶了这个女人。好吧，确实是我拔掉的网线，可季总，你看，她都承认了。你到底是谁？有什么目的？季总，查清楚了，怎么回事？刚刚有黑客攻击，幸好拔了网线，公司的机密文件没有外泄。<笑>我就说嘛，我怎么可能是竞争对手派来的人呢？你怎么会知道？我就是因为提前知道了消息，所以我才特意过来的。东西啊，你叫什么名字？齐月。齐月，你和华月的齐董你……啊，不不不，季总，您误会了，我这个齐是祁连山的齐。这是我的简历，我今天是来应聘的。嗯，名字不错，我的助理就你了。这么草率，季总，这下看我怎么搞垮你们季氏！哎你，季总，这七月的简历根本不行，你怎么把他给招进来了？难道就因为他跟齐大小姐同名？你这也太……英明神武了吧？黑客攻击，他就能提前拔掉网线？您是怀疑？让他留在记事，看看他到底想做什么。明白。和华月的新项目对接的怎么样了？齐董一直对我们拿了恒远的项目耿耿于怀，这几次约见
都被婉拒了。至于齐大小姐那边，一直在国外上学，很久没回来。嗯，慢慢来。你找了这么多年的人，真的是齐小姐？我不会放过任何一条线索。你也是被绑来的吗？我来帮你。谢谢你，你叫什么？我，快跑！我们分开跑，可，快跑，我会回来找你的。奇怪，这停了十年的表，怎么忽然开始走了？一定是好兆头，这次一定可以找到小哥哥的。哟，这不是总裁一眼就录用的齐助理吗？这也没什么特别的呀，靠投机取巧的手段才被总裁招来的，能是什么好货色呀？这种人在公司真是败坏季氏的风气。我这暴脾气，是季氏的人果然都随着正主，一个个心脏的很。齐，到。很有精神啊。有什么吩咐吗？今天晚上季总要和元亨集团赵总吃饭，你去安排一下。我，哎呀，许特助，这赵总的事情一直都是我负责的。那个今晚的宴请我可以安排，我陪季总一起去吧。不必了，这季总啊，指定让齐月去。对了，今天晚上你把赵总资料发给齐月一份。他凭什么呀？哎呀，林助理，你是公司老人了，这事对你来说不轻而易举的，也该让新人历练一下了。我，走吧，季总让我带你熟悉环境。好。助理跟赵总谈了这么久，就差这一顿饭了。季总怎么直接给齐月啊？看来季总真的很看重齐月。林瑶瑶第一助理的位置，怕是要不保喽。季总这样是不是看什么？都不工作是吗？啊！齐月，你敢和我抢，我等着。这是赵总所有的资料，你可给我好好看。你要是敢，林姐姐放心，我保证完成任务，不会让你之前的努力白费的。你，好，赵总，这不是我们齐家原来的客户吗？得来全不费工夫，看我怎么坏了你的好事。里面请。KTV？ 是的。你怎么办事的？我给你叮嘱过，赵总是最重要的客户，他最讨厌唱歌，怎么还安排到 KTV？ 你故意的吗你？赵总，实在不好意思，我这就让人出现。哇，太感动了！啊？其实我是麦霸，我最喜欢唱歌了。他们总嫌我唱的不好，一直都没给我安排。对外还说我讨厌唱歌，季总，你这小助理太厉害了。其实我最爱了。我愿意为你，我愿意为你，我愿意为你被放逐天际。赵总是我们最重要的客户，我当然要认真的做好功课了。我跟你说，季总。今天太高兴了，你这个项目，我再给你投三千万。多谢赵总，不客气。啊哈，给我一杯忘情水，换我一夜不。这也行，到底是我倒霉，还是季云婷那个狗运好啊？哎，办的不错。啊。哎，季总，你这小助理，我怎么看着这么眼熟啊？啊，我啊，我这就是大众脸。哎，我我想起来了，呃，你不就是，你不就是那个直播卖瓜子的网红？赵、啊、总，您真的认错了，我从来没直播过的。是吗？那是在哪儿
怎么在哪儿见过你？这赵总，我就是一个小员工，我怎么可能见过您呢？盛鹏，哎，你快看，您点的情歌王来了！哎呦，来看我给你们表演啊！啊哈，给我一杯忘情水，还我一夜不流泪，用上一大风吹，啊，大风中风吹。这个坏心眼的季云婷，笑起来还怪好看的。我跟你说，季总太高兴了，你放心，以后我只跟你合作。啊、多谢赵总，不客气。赵总，请。行。我明明就是来搞破坏的，怎么反而成帮季云婷了？你说什么？我我我说，今天能帮到您是我的荣幸。今天要多谢你啊。不客气。不过，你是真的知道赵总喜欢唱 K 还是？我我当然是真的知道呀。他什么意思？不会是怀疑我了吧？算了，不管了。我可不想因为破产流落街头。为了华月，拼了！先抢我家项目，现在又抢赵总，我倒要看看你这个狗贼资本家到底在打什么算盘。针对华月这个项目，你一定要被我抓到了吧？果然在对付我们齐家。哎，开始。嗯。干什么？我，哎，没睡醒，头真晕呀。多亏了季总，身体不舒服可以请假。那怎么行呢？我的心都是记事的，我得时时刻刻听您的命令。季总，我刚听您说华月，你对华月很上心啊？上心，当然上心了。这华月可是我们季氏的死对头，那我身为您的助理，我与齐家势不两立、嗯。你如果不舒服。还是请假回去休息吧。啊，我真不用。这人蔫坏呀、啊！不行，我得想办法留下来，搞清楚季云婷到底要对华月做什么。就知道齐月这个不要脸的要给我抢季总，我一定要把他赶出季氏。Okay, 不要以为有几分姿色你就可以勾引季总。你要知道自己什么身份？呸！你哪只眼睛看见我勾引他了？我挖出来给你洗洗呗。少跟我装！你一个没资历、没本事的毕业生，走了狗屎运才当上总裁助理，你就应该本本分分的工作。季总，只能是我的。合着想当总裁夫人的人是你呀？那又如何？我已经在季总身边工作好多年了，我们工作默契，彼此了解，我才是最适合他的女人。哦。我没空管你们狗男女的事儿，让开！你不是很能耐吗？今天李总和李总夫人要和季总谈项目，李总喜欢打高尔夫球，你去订一个高尔夫球场，下午就要。要是订不到或者出了差错，那就别怪我心狠，直接让你滚出去。下午就要，没错。你故意的是吧？现在的高尔夫球场可都要提前预约的，这订不订得到呢，就是你的问题了。要是订不到呢，你就要为此负责，你懂了吗？喂，妈，帮我订一下齐家的高尔夫球场。瑶瑶，那球场是你在他们家当了二十多年保姆，用一下他们家的高尔夫球场怎么了？我下午就要用啊，你赶紧的。齐月，你就等着滚出计时吧。喂，你好，我想预定一下下午的高尔夫球场。啊、哦，好吧。喂，你好，下午的高尔夫球。晚、啊，谢谢啊，麻烦了。果然都订完了。不行，我还没接触到季氏的机密呢，不能被赶出去，只能。呃，宋秘书啊。啊，吴妈。哎哎。啊
，不好意思啊。啊。大小姐，您受委屈了吗？我现在就去接你。不用不用，我好着呢，但有件事儿需要你安排一下。好，好，您说。我名下的那家高尔夫球场，你帮我预留一个场地，我下午要用。啊，好，我现在就给您安排至尊球场。五妈，您有事儿啊？没事儿，没事儿，你忙吧。这至尊球场被宋秘书给定出去了，这要是告诉了瑶瑶，她肯定要给我发火的。我，五妈，管家让你把花园修一下。哦，好，好，好，我这就来。齐月。这个是齐家的高尔夫球场，至尊场呢更是要提前三个月才能订到。你不会要带我们尊贵的客人去普通场人挤人吧？齐月，李总是我们的重要客户，你总办事吧？给我们订了普通场啊！你们几时就这合作诚意啊？哎哎，抱歉，李总。这个人是新来的，不会办事儿，我马上重新安排啊。李总，这个女人啊，她心思不纯的。我已经跟她说过了，您是我们最重要的客人，但是她还敢乱来。这么不会办事啊？我回头就让你们季总把你开除了。哎，是啊，是啊，这种人啊，根本不配留在我们季氏。齐月，你还不赶紧滚？碍了李总的眼，这后果你能承担吗？我有说，我订的是普通场吗？怎么，你还能订到至尊场啊？齐月，客人在这儿，你就不要再装了。你非要把这件事情搞黄了，你才开心呢。这个项目不会黄。李总，我已经定了至尊场，请进吧。齐月，你知道自己在说什么吗？齐月，你今天要是把李总得罪了，立马给我滚蛋。诸位就是今天定了至尊场的客户吧？快里面请。看到了吧？齐月，都到这个地步了，你还是这么不要脸。你什么意思啊？至尊场是我定的。你，没错，我呢就知道你肯定订不到至尊场，但是李总呢又是我们最重要的客户，当然不敢怠慢，所以我就提前预定了。这齐家的高尔夫球场可是出了名的难定的，你拿什么定啊？你订不到不代表我订不到啊，我们两个当然不一样了。怀月的齐董呢是我亲舅舅，你呢？你是个什么东西啊？我爸什么时候有你？这么久。你竟然是华月齐董的外甥女啊！<笑>你早说嘛，难怪你能订到至尊场呢。林小姐，你还真是深藏不露啊！啊<笑><笑>，那林小姐跟齐小姐的关系一定很好喽，整个帝都都知道，齐小姐是齐总的掌上明珠，以后啊是要接管齐氏的。这个高尔夫球场更是齐董送给女儿的礼物之一。<笑><笑>我和我表姐关系当然最好啦。<笑>瑶瑶，没有想到你还有这层身份啊！我本来啊也是想低调的，但是这个齐月实在可恶，满口谎话。哎呀，别搭理他啊！今天这事儿办得非常不错，我回去了和季总说。我爸和我妈都是家里的独苗，我什么时候有他这么一个表妹？这个林瑶瑶，真装起来了。你嘟囔什么呢？还不赶紧滚！你，哎，等季总来了，我会把刚才发生的事情如实相告，然后开除你啊！<笑>李小姐，哎，走吧。实不相瞒啊，今天可多亏了你，要不然我也订不到这至尊场的啊。<笑>哎呀，那我们瑶瑶办事一直都是最靠谱的。<笑>是啊，是啊。刘经理，带我们进去吧。这边请。走走，请。我倒要看看，你能装到什么时候。这里的球场啊，就是至尊场，是按照国外的圣安德鲁斯老球场一比一对应建造的。这里的球杆啊，也是定制的，给您带来最尊贵的体验。不愧是华月旗下的，真是厉害啊！我打过这么多次高尔夫，还是第一次见规模这么大的呢。这是我爸送给我的十八岁成年礼而已，有必要这么吹吗？要是看到我在国外的城堡，那还得了？你眼瞎呀！<笑>王主管，他就是个土包子，别跟他一般见识。没用的废物，你还不感谢林小姐
，要不是他把你带进来，恐怕你这辈子都没机会见世面吧？是啊，像你这种人，这辈子恐怕连普通厂都进不去。行啊，那我还得感谢林小姐呗，算你识相。哎，我忽然想起来，这齐家请了退役冠军唐纳德来驻场。林小姐既然是齐家的亲戚，那把唐纳德请过来，应该不是什么难事吧？我，是吗？我可是唐纳德的粉丝，林小姐，能麻烦你把他请过来吗？听说唐纳德只指点最最贵的客人呢，今天也让我们沾沾光吧。哦，那个，哎呀，瑶瑶，快点啊！以你的身份，应该很容易叫到哪儿。我这，怎么叫不来吗？你不是齐董的外甥女？齐家千金的表妹，还是说，你根本就是在撒谎？我才没有！你给我等着，让唐纳德过来一趟。什么？有事出国了？啊、哦，那行吧。那个李总啊，实在不好意思，这个唐纳德啊，他临时有事出国了，要不下次吧。哎呀，是啊，等咱们理事和技师合作了，咱们再约，再约啊！出国了，<笑>可是我听说齐董明明早上还在跟唐纳德下棋，怎么忽然就出国了？齐月，你就是嫉妒，所以在这满口谎言。我舅舅跟谁下棋，你怎么知道？咱们两个到底谁在说谎，谁自己心里清楚。你给我把话说清楚，你自己连个普通厂都订不到，就是嫉妒还能订到至尊厂罢了。你就是再嫉妒我、诋毁我都没用，我嫉妒你。你浑身上下有什么值得我嫉妒的？林瑶瑶，你叫不来唐纳德，我却可以。要不要跟我打个赌？就凭你、啊。等着吧，等什么？你是在开玩笑吗？我都说了，唐纳德已经出国了。你拿个破球装样子就想把人叫过来，你是诚心丢我们技师的脸吗？齐、啊、月。我真是受够你了！你到底在干什么？非要破坏我们和李总的合作吗？像你这种小人，我都不知道季总怎么把你招进来的。我看你现在就应该滚出去！林小姐好心让你进来长见识，你却厚颜无耻，连一点感恩之心都没有。我为什么要感恩他？让我进至尊厂的，根本就不是林瑶瑶。你胡说什么呢？我说，你根本就不是齐董的外甥女。这个至尊厂也不是你定的，所以你才叫不到唐纳德。不是我定的，难不成是你定的呀？可以这么说吧，你还真是不到黄河不死心啊！今天我就让你看看这个至尊厂到底是谁定的。听说这里需要陪练。你从哪儿进来的？出去。你，哎，我看着你好像有点眼熟啊。这位，这位好像是唐纳德，我在杂志上经常看到。啊，没错，我就是唐纳德。难道真的是你？你把唐纳德叫过来的？瑶瑶，我我知道唐纳德今天在，我刚刚说唐纳德出国了呀，只是想给你们一个惊喜，我开玩笑的。<笑>你的意思是，唐纳德先生是你请过来的？可是刚刚他，齐月，齐月，他就是顺杆子往上爬罢了。可你刚刚都没认出唐纳德。啊，我们就是好久没见了，我一下没认出来。夫人，您不会真的觉得齐月他能叫来唐纳德吧？林小姐是齐总的亲戚，那肯定是瑶瑶叫过来的。齐月她就是一个打杂的，怎么可能认识这种人物嘛？也是，像他这样普通的小职员，怎么可能啊？林小姐，今天多亏了你啊，我才见到真的唐纳德先生。打杂的，齐小月，几个月不见，怎么混得这么拉了？齐小月。你是齐家千金齐月，你是齐家千金齐月。我这季云婷怎么来的这么巧？这要是被他知道，我跑来季氏当卧底，指不定怎么对付华月呢？难道他真是？季总，怎么可能呢、啊？你刚才是叫他齐小月吗？是啊。他是齐家千金吗？啊啊，不是啊。那你，因为我就叫齐月呀，只不过这个齐是祁连山的齐。哦哦，对，我叫的是这个齐月，不是他。还好还好，差点被发现。季总，你这儿还真是人才辈出啊！这至尊厂啊，就是林小姐安排的
，还把唐唐的先生给叫来了。这都是我分内的事儿，一切啊都是为了让李总您满意。我可太满意了，你这个助理啊还真不错，比他可强多了。是啊，季总。这齐月一直冒领药的功劳，还是说唐大德和制子厂都是他安排的？可能吧。齐月，你最不应该的呀，就是抢我的功劳。我还真没见过比你脸还大的。哎，你，我说了，这都是我安排的。都到这个时候了，你还在嘴硬？季总，你马上把这个齐月给开除了吧。我可不想和这么虚荣的人谈合作。季总，赶紧下令把他开除吧。到底怎么回事？解释，我说了，这些都是我安排的。齐月，你真以为你和我表姐名字一样？你就是她了，还你安排？你安排什么？你靠什么安排？靠你的厚脸皮吗？林瑶瑶，你还真是不到黄河不死心呀、啊！我说你这人怎么这么不要脸啊？你看林小姐好心叫来唐纳德，你也要说是你叫来的？你，我的确是看在齐月的面子上才过来的。这怎么可能啊？齐月她不过是一个普通的小职员。怎么可能值得您屈尊降贵的过来啊？明明就是我！你是谁啊？我不认识你。唐纳德不认识林小姐吗？她可是齐总的外甥女，齐大小姐的表妹啊！你说你是齐大小姐的表妹，你确定啊？我，啊，唐纳德，你还是赶紧先陪李总夫妇打球吧。我有些原因不能暴露我的真实身份，你别给我说漏嘴了。你们两个，谁能给我个解释？季总，是这样的，我之前在这里打工，所以我才能请唐纳德来陪李总夫妇打球。但是林瑶瑶她一口咬定我说谎，所以我们才起了一点小争执。是这样吗？就算唐纳德的事情是个误会，但这个至尊厂确实是我定到的。齐月，你自己因为定不到至尊厂，怠慢了李总夫妇。我好心把至尊厂借给你用，你还满嘴谎言欺骗大家。你笑什么？林瑶瑶，你还真是不见棺材不落泪啊！你，至尊厂是我定的，我有证据。至尊厂明明是我让我妈帮我在齐家双人行定下的，她在齐家当了这么多年佣人，不至于连这点事都办不下来。而齐月只不过是一个球场做过兼职的人而已，她还没有那个能耐拿下至尊厂。好啊，那你就拿出证据来。好啊，那你就拿出证据来。你好，姓天丹。这个消费单上会有联系人的姓名和地址，制作厂是谁定的？一看便知。齐月，你还真是太把自己当回事儿了。这可是华悦的场地，千金难求的制作厂，就算你在这儿打过工，你也不可能定得到。确实是这个道理，这制作厂啊，就连我没有提前预约，很难定到。这林小姐是靠着齐董的亲戚朋友关系才定到的，你靠什么？齐月，你现在马上向瑶瑶道歉，否则一切后果自负。怎么样？不说话，怕了呀？季总，怎么样？都是我安排的吧？我做这些啊，也是为了您和季氏好。但是齐月这次实在是太过分了，让我们在李总面前丢了脸，所以我才……自己看，肯定是我。这怎么可能啊？看清楚了，这上面的名字是我，至尊厂是我定的。还真是齐月啊。瑶瑶，你你怎么能撒谎呢？怎么会呢？明明就是。对了，几位还订了一个最便宜的普通厂，需要一起结算吗？林小姐，你不是齐董的外甥女吗？怎么只订到最便宜的普通厂啊？啊！这肯定是个误会，肯我订的就是至尊厂，这肯定是工作人员弄错了。这个林瑶瑶还真是嘴硬能装，要不是。还要继续在技师当卧底，暂时不能暴露身份。今天高低得再教教他做人。林瑶瑶，既然是你自己的原因，那接下来该做什么，不用我提醒你吧？对不起啊，李总，这今天都是我的错。只有李总吗？七月，对不起，你的道歉我不接受。你之前不是还要把我赶出公司吗？现在呢？哎呀，季总，呃，这个瑶瑶只是初犯，而且啊，她还是齐总的外甥女儿，咱们这个面子还是要给她。没有下次。我知道错了、哎。你是怎么定到这个至尊厂的？你和齐家到底什么关系？差点忘了，还有这个人要应付。我，我刚不是说了吗？我之前在这打过工，所以。跟这里的经理很熟悉，他们看我可怜，所以才帮了我的，是吗？对，唐纳
得可以帮我算账。啊，是啊，我们都知道的。七月她很可怜的，都要吃不起饭了。好不容易找了份体面的工作，我们当然要帮她。这次做的不错，继续努力，以后吃得起饭的。啊、好的，季总，在您的带领下，我肯定直奔小康。这男人笑起来还真是犯规啊！哎，看什么呢？完了，我刚怎么能看金云婷呢？啊，因为他我们齐家闹吃不起饭啊！华月怎么可能吃不起饭啊？哎，说多了都是泪。可是昨天华月不才投了上亿的项目吗？啊，是吗？嗯，不对，这肯定是我们家老头子为了强撑做出来的假象。他都这么努力了，我也得认真起来。认真什么？搞垮记事！你笑什么？我很认真的。好好好，我要把季云婷狠狠的踹在脚下面。就这样，滚蛋！嗯、齐月还不给李总捡球去？齐月还不给李总捡球去？你怎么不去啊？我什么身份？你什么身份？你能跟我比？你什么身份啊？我可是齐董的外甥女哦，快点儿！李总，齐月说他想帮你捡球。好啊，那你就让他给我捡球吧。看不砸的你满头是包，给你点教训教训。等等，李总，齐月，你干什么呢？打扰了李总打球的兴致，你负得起责任吗？李总。你这球杆有问题吧？你胡说八道些什么呢？哎，你不是齐总的外甥女吗？那肯定对高尔夫很了解了。那当然了，除了我表姐啊，我舅舅最疼的就是我。从小啊，他就经常带着我出入各种高级场合。那你肯定对球杆也很了解了，不如你给李总挑一个呀。我林小姐，我这个球杆确实不太顺手。你是齐家人，对这些呢也比较了解，你帮我挑一个球杆吧。瑶瑶，你赶紧的呀！要是李总满意了，咱们的合作不就更顺利了？怎么挑不出来啊？谁说的？那你倒是挑啊！不会真的挑不出来吧？不会吧？不会吧？谁说的？我和你这种只会低级运动的土包子可不一样，我对这些高级的东西可是很了解的。李总，您技术这么好，我觉得您应该试试。像这种呃专业的九号球杆，你试一下，是吗？不愧是林小姐，这么专业的东西啊，只有你们这种身份高贵的人啊才了解。你这种乡巴佬肯定听不懂，你选错了，胡说八道些什么呢？齐月，你别逞能啊！你懂不懂啊你？他肯定不懂啊，像他这种人啊，肯定连高尔夫球都没打过一场。你倒是很懂，可你还是选错了。那你倒是说说，我到底怎么选错了？还是说你是觉得李总的技术不好啊？李总，你先用这个杆试试，怎么样？李总，感觉不错吧？只有这种球杆啊，才配得上您的身份。还不错吧？李总，是根本不对吧？齐月，你闭嘴！李总，您试试这个。李总，您别信他，他就不懂装懂。哎，李总，我马上把他赶出去啊！等等，这个球杆手感果然好。七月，你挑这个是什么呀、啊？比我之前用的好多了。这是刀背式球杆，比较容易的操控球路，更好的控制发力，适合练习使用。那刚刚林小姐挑那个问题出在哪里啊？九号球杆需要挥打的速度够快，才能练得更准。李总，你目前还不太合适。我说呢，刚刚那个用那么费劲，你这个小丫头懂得还挺多啊！胡说些什么呢？那你说为什么不能用那个呀？据我刚才对李总的观察，水平中等靠上，应该是平时就很喜欢打，所以更适合我选的这种刀背式球杆。而你选的那种凹背式球杆，更适合像李总夫人这样的初学者。你胡说八道些什么呢？你以为你随便编排两句，我们就能相信你啊？唐纳德，我说的对吗？很对，李总，你确实更适合刀背式的球杆。林小姐，你不是懂得很多吗？怎么还不如一个新人呢？我，其实你根本就不懂吧？不是啊，我只是太久没打了，我忘了。忘了
。你不是说你经常出入这些场合吗？是啊，你不是说你是齐家的人吗？怎么连最基础的这些都不知道呀？齐月，你不要以为你在高尔夫球场打过几天工，略懂一些皮毛。你像你这种平民女孩，怎么可能会这种高级的东西？哎，是啊，李总，瑶瑶她可能就是忘了，<笑>忘了。我要是听她的，那我不就白练了？不好意思，啊，抱歉啊，李总。行了，别打扰我们打球了。以后这些项目呢，就不需要你来对接了。这些项目就交给齐助理来对接。李总，我行了，我这已经很给季总面子了。慢走不送哦，李总，继续吧。哎，好久没打了。齐月，不要以为你在高尔夫球场打过工就开始得意，跟我比一场，怎么样？比什么？就比打高尔夫球。我没空跟你玩。我看你是不敢吧？哎呀，不过也是，你虽然呢在高尔夫球场打过工，但是干的不过是一些端茶倒水、捡球的工作，怎么可能会这么高级的东西？行行行，就你最能了，给你懂完了呗。你，这样，我要是输了，我给你当一周的跟班，随便你指挥，怎么样？那我要是输了呢？一样，你给我当一周的跟班。行，比就比，但是你可不要后悔。你别后悔就行。七月，你果然不会玩。哎，不过也是，像你这么穷酸的人物，怎么可能会这种浪费财力的东西呢？你要是现在认输呢，我还能勉为其难的不折磨你。废话真多，接着来。好啊，我也迫不及待的看你怎么输呢。齐月，你还不认输啊？嗨，你刚刚只是手生，让着你罢了。再来，你你怎么会打高尔夫球？不就是高尔夫吗？你不会以为真的是什么很高级的东西吧？现在，你去把球场打扫一遍。凭什么？就凭你输了。从现在开始，你要当我一周的跟班。齐月，你。赶快去吧，记得打扫干净哦。你给我等着。季总，你那个助理啊，球打得不错，也很专业，是吗？你很会打高尔夫啊。这是我的爱好，至于水平嘛，确实还不错。嗯。指教一下。<笑>我怎么敢指教您呢？是这样吗？呃，季总，其实我觉得你已经很专业了。嗯，那您忙。你很怕我？这人怎么又试探我？没完没了了是吧？怎么会呢？其实我是崇拜您，我见季氏都是为了您，我这就是为了见爱豆，我紧张罢了。爱豆？啊，你真的不认识齐月？啊？哦，您说的是跟我齐名的那个齐家大小姐？哎，我怎么会认识她呢？我都说了，我这个齐是祁连山的齐。我知道了。呃，季总，那边李总还在叫我，我就先走了。嗯，应该没露馅吧？他真的不是齐远吗？你在这儿干嘛？季总，啊，我怕您一会儿要用，所以我先打扫一下。林瑶瑶，我在。你是齐月的表妹？是啊。那她现在还在国外吗？这我哪知道啊？但我可能在季总面前露馅。是啊，我表姐她一直在国外呢，都没回来过。知道了。她不是齐月，一切都是巧合罢了。这可是季总第一次跟我聊工作之外的事儿。看来齐月表妹这个身份还真的很好用。不过，还有齐月这个贱人，这次。必须想办法把他赶出去。啊！李给我闭嘴！你就是流氓！你给我看清楚了，这里是南浴室。
你说谎。七月，我原本以为你只是傻，没想到你费尽心思想接近我。我警告你啊，你和我根本不可能在一起。收起你这些算盘。我还没嫌你辣眼睛呢。虽然你有腹肌，但是我也不喜欢。不喜欢？你脸红什么？我这是被热热热气熏的。那你还不出去？你一个在女浴室洗澡的变态，要走也是你走。我说过了，这里是男浴室。你算了，不跟你计较。算了。哎，小心！你你还说你不是流氓？我不是流氓。到底在干什么呀？这可是我的初吻，是留给小哥哥的。现在竟然被季云婷这个王八蛋夺走了。王八星，玉姐，你真没好事。说什么？我说，我现在就出去。那边。幻觉了，我。七月，你的目的就是勾引我。如果是的，最好收起你这些算盘。我是不会喜欢你的。说的好像我会喜欢你一样，季总，您放心，刚才就是个误会，我对你是不感兴趣的。不就看了你一眼吗？你一个大男人还怕被看吗？再说了，也就那样。你，你知道你在跟谁说话吗？我现在可是他的助理。齐总，我刚刚是受到惊吓了。您大人有大量，不会跟我计较的吧？你就那样？啊，不不不不，呃，我刚是胡言乱语的。您是这个，出去。好嘞。嗯、没说话吧？这是小哥哥给我的。小哥哥，你在哪儿啊？等等，手里拿什么？我的私人物品啊，怎么了？你刚才没拍照吧？拍照，在浴室。季总，您放心，我什么照都没有拍，而且我有喜欢的人，我是不会喜欢你的，请你放一万个心。我的小哥哥比你强多了，谁能看上你这个蔫坏的王八蛋？你是吴妈女儿对吧？您认识我？听吴妈提过几句。对了，刚才那个人是你们纪氏新招的员工。刚刚那个是我们新招的总裁助理，您认识他？哼，我怎么会认识那么咋咋呼呼的人？听说他把这里闹得鸡飞狗跳的，你们纪氏招这样的人进来，也不怕毁坏公司名誉啊？谁说不是呢？您看看，听吴妈说，你是季总最看好的助理，可不能让这一个老鼠屎留在季氏。哼，苏秘书，我明白该怎么做了。那我先走了，去吧。七月，我看你还能在季氏待多久？好啊，七月，项目汇报马上开始了，你竟然在这里偷懒了、啊嗯。抱歉啊，稍等。谁说我偷懒了？这是项目对接书，我已经做好了。这么快？什么乱七八糟的？给我重新做！你看了吗？张口就来啊！那又怎么样？我是你的主管，你还能跟我顶嘴啊？啊！你要是不想做也可以，把这个项目呢交给姚总。原来二位打的是这个主意啊！我说今天早上怎么脑袋一直嗡嗡的呀？原来是有两只闻着腥儿就往过凑的苍蝇呀、啊！七月，你少阴阳怪气的。王主管也是为了公司好哦，怎么个好法？七月，你高尔夫球打得再好，也只是一个球童而已。踩了狗屎运进入到季氏，跟我们瑶瑶可没法比。瑶瑶能力出众，还是齐总的外甥女儿。你们两个
，根本就不是一个档次的。对，跟我确实不是一个档次的。齐月，你什么语气啊？看不起我？没有啊，哎，这话是王主管自己说的。哎再说了，这个项目是李总点名让我对接的。你们现在临时换人，问过李总的意见了吗？李总他就是随口一说，真当他看得起你啊？况且这是在计时，到时候我只要跟李总说你在准备对接的时候偷懒犯错，所以我换成了瑶瑶，相信李总也没什么可说的吧？是吗？那你们还是自己跟李总说吧。如果他同意的话。我没意见。什么？啊，是是是，我错了，李总。呃，您放心，我们一定全力配合齐月的工作。哎，你是故意的？这不是你们自己来找事儿的吗？你们慢慢聊吧，我还有事儿，先走了。不行，松开，不行，松开，松开。齐月。知道我的鞋子有多贵吗？这这都湿透了，这可是 GM 限量款三百万呢。齐月，你是没长眼睛吗？齐月，你赔得起吗？我们可是都看到了，你故意破的。齐月，你太过分了！我跟瑶瑶只不过是问了你几句工作的事儿，你竟然拿水泼瑶瑶，这鞋你赔？你看什么看？你知道这是什么牌子吗？我告诉你，你今天要是不赔，这事儿没完。瑶瑶，你这不是故意为难他吗？他一个乡巴佬，就算是把他卖了，也买不起你鞋上的一颗钻呀。赔不起的话，那就舔干净。你这鞋是假的？你，你胡说些什么呢？齐月，你要不要脸呀、啊？你以为我们都跟你一样啊？我们瑶瑶可是总裁最看得重的特助，又是齐总的外甥女，一个 GM 的鞋都不够，他看的，他用得着穿假的吗？没错。你认识吗？你就说是假的，我看你就是赔不起吧。我当然认识啊，你这鞋确实是 GM 的限量款，全亚洲只有一双。算你还有点见识，在我的收藏柜里面呢。你这个肯定是假的呀。不过嘛，正品的鞋子，它上面的钻都是金色的，你这一看就是不值钱的 A 货，上面的钻竟然都换成了土不拉几的蓝色。这钻还真是蓝色的呀。你这鞋最多值二百块，我赔你就是了。你懂什么？我这个鞋就是蓝钻。你这个乡巴佬懂什么呀？要么赔我三百万，要么给我舔干净。我就说嘛，像齐月这么没见识的人，怕是不懂得这种高奢吧？在今天之前，连 GM 都没见过吧？我没见过，这牌子的鞋我有几十双哎。齐<笑>月。你不会还想说你是我表姐齐月吧？齐月，你胡说八道什么呢？赶紧赔！赔不起，就给我舔干净！你这就是假货，我赔给你，我傻吗我？齐月，瑶瑶可是齐总的外甥女儿，齐家你知道吧？人家怎么可能会连一双限量款的鞋都买不起呢？倒是你呀、啊，乡巴佬穷酸货，还能分辨出真假呢？啊！<笑>我说了你们不相信的话，可以自己查呀。查什么啊？我这个就是真的，就是啊。瑶瑶的怎么可能是假的？哎，听说之前齐总差点收购 GM 呢。齐月，你怕不是赔不起，在那儿胡说的吧？你要是真赔不起，就赶紧舔干净啊。齐月，你还想不想干了？从你进来开始，处处跟我顶嘴。今天我命令你，要么赔，要么给瑶瑶把鞋舔干净了。我都说了，赔偿可以。给他二百都算多的了，你为什么不让查？是害怕了？我我我心虚些什么呀？那你们查吧。我看你真是不见棺材不落泪呀、啊！我查到了。怎么说？这上面说 GM 这款限量鞋还没有发售就被买走了，所以网上只有图片，钻什么颜色的都有。啊，合着齐月就是看了这些才知道的呀。还有，网上说这双鞋被齐家千金。齐月买走了？什么？齐月？难道你？难道你？没错，这双鞋确实被我表姐买走了，而这是她送给我的，这就合理了呀。我们瑶瑶呀是齐总的外甥女，又是齐总千金的表妹，有这双鞋很合理呀。你怎么了？我表姐她一直对我很好的，她是特地买来给我当生日礼物的。怎么了？你嫉妒了？
，我哪来你这么一个傻缺的表妹，让你装起来了？齐月，你太过分了，浪费了大家的时间。现在瑶瑶这只鞋能证明是真的了吧？赶紧赔，或者舔干净。你们，你不会还想说你认识我表姐齐月吧？你到底有完没完啊？一个穷逼还想装有钱人，被我们拆穿了还这副嘴脸，你真是没救了！哎呀，瑶瑶，她肯定是嫉妒你是齐总的外甥女呀。都是齐，可惜呀，同音不同命呀。给我舔干净，放开，快点！怎么了？季总，我来指导齐月工作，他非但不领情，呃、还还故意把水弄到我鞋上。幸亏水是凉的，要不然……是啊，季总。齐月这个人简直太过分了，还不道歉？我都说了，我不是故意的，而且他让我给他舔干净，我可没这么说过。齐月，你怎么能说谎呢？我，我有这么说过吗？嗯、没有。瑶、呃、瑶人很好的，一直让齐月道歉，但是齐月的态度很恶劣。哎、啊，我替瑶瑶作证啊，瑶瑶就没有说过这种话。倒是你呀、啊，在季总面前还敢撒谎。道歉？凭什么？不道歉就离开济世！可恶的季云婷，算是被你给拿捏住了。你以为我心还在这儿吗？等我查清楚，我把你们济世这群神经病都一窝端了。齐月，道歉。行，不就是道歉吗？道就是。瑶瑶姐，对不起，我错了，我真的错了。就算你和王主管。狼狈为奸，想要蒙骗李总抢我的项目，我也不应该当众拆穿你穿假货的事情呀！你你乱说什么呢你？哦，不好意思啊，我说错了。你的好表姐怎么能送给你假货呢？她肯定是知道你喜欢高贵的蓝色，所以特地把这双鞋全部改为了蓝钻。哎呀，是我没有见识，辜负了她的一番好意。这样吧，要不你给她打个电话，我亲自跟她道歉。我表姐在国外念书呢，她可没空搭理你这种人。是没空搭理我，还是根本不接你电话呀？你，季总，现在满意了吧？还是说，你需要我把那天不小心在澡堂看见的事情也道个歉？不好意思啊。我是敢把那天事说出来，看我怎么收拾你啊！不说了，不说了。季总，还不放手吗？那这大家可还都看着呢，还愣着干嘛呀？开会！小样，动不了你了。喂，爸爸。桂宝，你在济世怎么样？有没有受欺负？哪能啊！我拿下了李总的项目，今天会上还表扬我呢。好好，不愧是我闺女。对了，济世抢走的项目给了恒远集团。你暗中跟进一下，我怀疑恒远集团和华越内部有勾结。你的意思是说，项目被抢是华越有内鬼？不排除这个可能。行，您放心，我肯定查得明明白白的。华越这边我也会暗中排查，你在记事要自己多加小心，在没有查清楚之前，千万别暴露身份。好，我知道了。希望我是多心了。瑶瑶这个废物，这点小事都做不好。齐月祥宇助理的身份跟恒远接触，那我就让你吃点苦头。哎，张总，有个事我想跟你说。齐月，这次和恒远的设计项目，恒远那边指定让新来的助理负责。这个呢是项目资料。恒远集团？嗯，我正愁怎么争取呢。这不是送上门来的机会吗？恒远那边对接的是郑总，你呢熟悉一下这个项目，跟你一起跟进。为什么？这徐特助，季总那边肯定还有很多重要的事情等着你去处理吧？还是我陪齐月去和郑总对接吧？你们一起？可郑总那人他……我跟郑总已经接触过好多次了，我能应付他。行吧，那你们处理不了，记得给我打电话啊，别逞强、啊。你放心吧，齐月，准备一下。晚上和我去见郑总。哦，好。郑总可是出了名的大色皮，等我把你送上郑总的床，看你怎么跟我抢季总。林助理，你确定咱们来对地方了？这个地方是郑总定的。怎么
，你有意见？什么正经人家谈项目来 KTV 啊？还好我有准备。齐月，这个项目对于技师来说很重要。虽然对方指定了你，但是你要记住，我才是你的前辈。一会儿我让你做什么，你就做什么。你要是得罪了郑总，整个公司都饶不了你。放心吧，我呀可是很尊重你这个前辈的。你最好是。郑总，您久等了。林助理来了，这是你们公司新招的助理吧？躲什么呀？扭扭捏捏干嘛呢？还不快去给郑总倒酒！小姑娘长得挺水灵的，刚参加工作不久吧？啊，郑总，我是新人，这次还要多多感谢恒远集团给我这个机会。嘴上光说谢谢可不行啊。齐月，你干什么呢？你叫齐月。郑总，您误会了，他那个齐啊，是祁连山的齐。是啊，宋秘书说这就是个没身份、没背景的黄毛丫头，怎么可能是齐家大小姐？郑总，呃，我刚手冷抖了一下，不好意思，你看我叫人去收拾一下啊。哎，不要不要，一点小事啊。别让别人打扰了我们的雅兴。郑总还真是不拘小节啊<笑>。那既然这样，我们就来谈谈合作吧。我听说这恒远集团之前是有意跟华悦合作的，这怎么项目谈到一半，突然就变卦了呢？齐月，今天是来和恒远谈合作的，你提华悦干什么？哎呀，我这不是。想看看华悦集团有什么过错，咱们也好规避规避嘛。哎，对了，瑶瑶姐，你不是齐董的外甥女吗？怎么你不好奇呀、啊？我，啊、工作的事儿啊，咱们回头再聊。你说这今天难得两大美女作陪，咱们聊聊其他的。哎呀，郑董，我们出来加班是要收加班费的。是拿着公司的钱吃喝玩乐不好、啊？怎么啊？你这是油盐不进是吗？就这还想跟我谈合作？郑总，他是个新人，说话没分寸。那个，我先陪您喝一杯。郑总，我先干为敬。喝杯酒就算了。郑总的意思是。我懂了，齐月，快陪郑总喝一杯。郑总，那不如您先跟我谈谈这个合同怎么样？我听说这恒远集团之前一直在跟华悦对接的，要不是恒远有意放出消息，那这技师应该拿不到这次的项目吧？你怎么对华悦的事情这么关心呢？我刚不是说了吗？这林瑶瑶呀，她是齐董的外甥女。
，而且这次的项目是他主动要求参加的，我害怕他是华苑的奸细。哎，您跟我好好说说，我好防着他，是不是？<笑>林瑶瑶他什么货色？我还能不知道？就算他是华苑的奸细，这个项目只要是我开口，华苑根本拿不走。为什么呀？哥哥上头有人呐、啊，就是他嘱咐我，让我今天好好照顾你一下。<笑>是谁对我这么好呀、啊？哎，你就别管了，只要你今天把我伺候舒服了，那什么项目啊、工作呀、啊，你要什么都有什么啊。起、啊、开！个贱，你敢打我？这事怎么这么慢？那杯酒你没喝？你以为我傻呀？你给我酒，我就随便喝。不喝也没关系。今天你要是不从了我，你信不信我让技师开除了你？开除我？你知不知道？你这是性骚扰！你信不信我让你做橘子？<笑>之前那么多女助理，不都这么说吗？啊，最后那还不得乖乖跪下来服侍我吗？啊！<笑>所以说，你这不是第一次。你在开玩笑吗？那么多人来求我，我都不一定看得上。我看上你啊，那是你的运气啊！啊啊你们跑了啊？你怎么不跑了？郑少卿，我不是一个人来的。你现在还指望林瑶瑶来帮你啊？就算他回来了，那也是上赶着伺候我。你，你什么你啊？啊？有这精力，一会儿死在该死的地方上吧！郑少卿，你要是动我的话，华云集团不会放过你的。什么华月呀、啊？你以为你和齐大小姐同名，你就有那富贵命吗？现在你给我滚过来啊！把桌上的酒给我喝光了，然后好好的伺候我，直到我满意，这个账我就不给你算了。你。配吗？找死！你松开我！我配吗？啊！你一个黄毛丫头，我捏死你就像捏死一只蚂蚁一样。金哥，你知道我？你是什么呀？你就是一个小小的助理，你就是男人床上的玩物。到时候我给季总说一声，让他把你送给我，我要玩死你！你想玩死谁啊？季总，你怎么来了？你说我怎么来了？没事吧？怎怎么弄成这样？是他，季总，你招的这个助理，他勾引我。你要不要脸？怎么就成我勾引你了？不是吗？你一个小小的新人，想吃回扣，想往上爬，嘿，就约在这种地方，想趁机会灌我酒，想让我提携你。季总，他们哎，都是。是吗，季总？你说像我这样的身份，花钱什么样的女人找不到啊？会看上他这种货色？季总，你别听他胡说，刚才发生什么你都看见了，而且我录音了。今天你要是不从了我，你信不信我让季氏开除了你？现在，你还有什么话说？你是想要饺子扮演？是你诱惑我说的，季总。恒远和季氏。可是重要的合作伙伴，你不会不信我而信这个黄毛丫头吧？季总，你别听他乱说。季总，今天的事儿都是这个贱人的错。你看他把我弄成什么样？我要起诉他，故意伤人，否则恒远和季氏的合作就不要谈了。证据都已经摆在面前了，你怎么行了？我都知道了。许特助，准备一份起诉合同。季云婷。你什么意思呀？你说季总什么意思？你一个小小的新人，季总当然是要解决你了，要不然你给我道个歉，我就勉强替你求个情。跟你这个王八蛋道歉，做梦！你是找死，季总，你还不赶紧解决了这个人啊？不要影响了我们的合作、啊。季云婷这个王八蛋就不能指望他？起诉合同。我会让许特助给你一份。好，到时候我就会让这个贱人身败名裂。<笑>那我想你要失望了。
，你什么意思啊？我说的起诉合同是季氏对你和恒远的，你利用手中的权力随意骚扰季氏的员工，而且不止一次。我会代表他们对你起诉，让你负法律责任。什么？金婷，你现在可是跟恒远谈合作，你要是起诉我，恒远的下就。即使少了你这个合作，不会死。你该担心的是，怎么打赢这场根本赢不了的官司。金龙，我我我我错了，你你你饶了我这一次，好不好？恒远，向我我给你让利让利。你骚扰那些女孩们，你放过他们了吗？金龙，再也不会有了。金龙，还不走吗？去死吧！小心。把他给我带走，赶紧的！去，我饶不了你。没事吧？你呢？我没事。季云婷这个网，他他信了我，还为我说话，好像也不是那么坏吧？你身上还疼吗？那你刚才为什么要帮我倒呀？难道要我看着你被砸吗？你明知道那个郑少卿是个混蛋。你为什么还要答应他在这种地方见面？我说过，一切商务合作都要在正式场合进行。如果我今天不来，你想过后果吗？你这是极度的不专业，你害了自己，对季氏一点帮助都没有。再有下次，你以后不用来了。归我进来，还把你当成好人？行，是我搞砸了季氏和恒远的合作，行了吧？季总，七月也是为了给季氏谈项目才来的。他是个负责任的人，你虽然关心他，但刚才说的话确实有点过了。没用的东西！那个季云婷果然不是什么好人，要不是为了华月，我能忍他？喂，爸爸，咋了，宝？受委屈了？今天有惊无险，还是不让爸爸担心了。没有，呃，爸爸，我查到了，恒远集团的郑少卿果然和人有勾结，抢走了华月的项目。但是，我还没有查到那个人是谁。我知道了，这是我让人去查，你先回来吧。爸爸，那个人他有可能是华月的，但是也有可能是季氏的。我还是想留在季氏继续调查一下。怎么，他去几天就舍不得回来了？不会看上季云婷的小子了吧？怎么可能？我可是一心为了我们华月的。你们华月？季季季季总，你刚才说你们华月对吗？没有啊，您听错了。怎么了？是不是季云婷？喂，爸，那个季总来了，我就先挂了。你很紧张。我刚才听得很清楚，你说了你们华月，还是说你就是齐月，不是祁连山的齐，就是齐家的齐月。这个季云婷怎么一猜一个准？季季总，我很感谢您给我这么高的身份，但是可惜我真的不是。是吗？啊，我的资料您不是都看过了吗？我刚刚。只是给我爸爸打了个电话，我爸爸抚养我长大很辛苦的，所以就算我姓齐，但是不是齐家大小姐，我也很知足的。你是单亲家庭？哦，那你小的时候可可怜了，我爸爸一个人抚养我长大，早出晚归，含辛茹苦的，而且还落了医生的毛病，所以我才想大学一毕业就出来赚钱，好孝顺他。不好意思，嗨，没事儿，都过去了。刚才的事情很抱歉。刚才，刚才我在酒吧凶了你，是我的态度不对。我的本意是想说，像这种危险的事情，不要自己一个人行动。你一个女孩子在外面要处处小心。再有这种事情，随时叫我。随时？嗯。你对每个人都这么好吗？什么？没什么。完了！我竟然觉得季云婷这么帅，不行不行，我们可是死对头。这么晚了，我送你回去。啊、不用了，季总，我一个人可以的。我送你。啊
完了，没摔坏吧？只要是坏了怎么办？我就找不到他了。你真的是齐月，你真的是他，啊！季总，你干嘛呀？你不会看上我的表了吧？这个不行哈！小心！哎，嗯，季季总，哎，你你别碰瓷儿啊！你，季总。院人头部受伤昏迷，马上安排 CT， 家属在外面等候。哎，我不是我，齐云婷，你可千万不能有事儿啊！我可担不起这个责任。还好只是脑震荡，我以为突发什么恶疾了呢。季、啊、总，你没事吧？你谁啊？你不认识我了，季总。这玩笑可不行，乱开啊！我从来不开玩笑。你叫我季总，可我从来没在季氏见过你啊！看样子不像装的，合着把我给忘了，那岂不是正好？季总，我只是……小伙子，这么快就醒了，可把你女朋友心疼的。女朋友？我不是你女朋友，我跟你没有关系的。和幺二零一块过来的时候，心疼的都快哭了。这会儿人都醒了，又在置气呢。是心疼他，我是心疼急救费，好吧。口是心非的小姑娘，我是见多了。我可以出院了，这两天回家注意休息，不能太劳累。小姑娘，听我一句劝，有什么事啊，吵两句得了。这么帅的男朋友，打坏了得不偿失啊！哎呀，都说我不是了。小伙子，女朋友是用来宠的，不是用来气的。再这么不懂事，小心这辈子打光棍啊！知道了，季总。那没有什么事的话，我就先走了。哎，你不跟我一起啊？我为什么要跟你一起？我都说了，我不是你女朋友了。不是我女朋友，我听医生的意思是你把我打进医院的。既然不是女朋友，你这是蓄意伤人呀。那我看还是叫警察解决吧。那我看还是叫警察。哎，呃、这点小事儿，怎么好麻烦警察叔叔呢？那我们先回家，有什么事儿回家再说。嗯。季<咳>云婷不会真信了医生的话，赖上我了吧？怎么了？不走啊？呃，没什么。算了，这是个接近季云婷窃取机密的好机会，其他的事儿就见招拆招了。季总，请吧。你不跟我回家？我们还没到那个地步，我们刚开始交往。哦，我知道了。啊，你知道了？我知道你在生气。我没生气。女人总是口是心非，你说没生气，那就是生气了。我真没生气、啊。行，我生气了，行吧？你终于承认了。我惹你生气了，所以你才不承认我们的关系，对吗？虽然我什么都不记得了，但是，对不起。我送你回家。不用。如果他不是我女朋友，我怎么会对他这么熟悉亲密？肯定是在闹脾气。季云婷，不会还觉得我是他女朋友吧？哎呀，怎么办呀？他，他不会在公司发疯吧？喂，爸爸。桂芳，爸仔细想了一下，季氏的钱不赚白不赚。啊？你什么意思啊？我把季氏的项目给结了。你，你不怕他给我们华月下套啊？我不是有你这个黄金卧底吗？也是。要是有什么异常，我肯定能发现出来。好，项目合同就在家里，你先带去计时。等会儿我会找个可靠的人和你联系。嗯，好。齐总，这个项目如此重要，要不我去帮小月？不用了，我已经安排好人了。这死老头子不会察觉什么了吧？等项目开始再收拾器械。你先过去吧。好。恒远的项目谈的怎么样了？合同拿到了吗
曲，和恒远的项目谈的怎么样了？合同拿到了吗？没有。没有是什么意思呀？恒远不会跟我们合作了，因为齐豫，你好大的胆子！那可是济世重要的项目，你竟然搞破坏！我说什么来着？齐豫就是一个成事不足败事有余的，你得罪了郑总，毁了合同，这个后果你要怎么负责啊？我还没问你，昨晚为什么丢下郑总自己跑了？你现在还有脸来质问我？我昨晚够了，齐豫，这件事情是你没办好，怎么能怪瑶瑶呢？你马上给我滚蛋！你被辞退了，这点小事都办不好，怪不得王主管要开除你。齐月，赶紧收拾收拾东西滚，别在这丢人现眼。你们两个听我把话说完行吗？恒远这么大的事儿，你们都不知道吗？什么事儿啊？郑少卿已经被送去监狱了，恒远集团也宣布破产了。这么大的事情，你们两个看都不看啊？怎么可能啊？恒远那么大的公司啊！你胡说八道些什么呢？你以为我们会相信你啊？那。郑少卿因为职场骚扰女性数十位，已经被起诉。恒远因为资金问题宣布破产，怎么会这样？郑少卿之前做了那么多回，都没有事儿，怎么一跟你吃饭就被抓起来了？难道是你？他怎么能对付郑总啊？哎呀，这都是巧合罢了。郑少卿他是人贱，自有天手。我就是个傻瓜女。怎么能对付得了他这种高高在上的大人物吗？你还算有点自知之明。也是，啊，你的资料我看过，力品如血，能进入纪实，就算是你踩狗屎运了。不过恒源可是重大项目，你把这个项目破坏了，你要怎么负责呀？齐月，这么大的项目让你去应酬，哼，结果你一无所获，郑总还被抓进去了。这件事情你必须负责。这也能怪我？不怪你，怪谁呀、啊？这个项目是你搞砸的，你引咎辞职吧。是啊，齐月，你还真是脸大。我要是你干出这么丢人的事情，我早就撞死。齐月，这个事儿要么你负责，要么你就给我辞职。早就知道你们会这样，嘟囔什么呢？我说，我早就准备好了。王主管，我已经拿到另一个项目。什么项目？齐月，你以为什么项目都能跟恒源比呀、啊？哼，你哪儿来的什么项目呀？该不会是从大街上随便拉的几万块钱的勾当吧？齐月，你太过分了！这里可是纪实，纪实这么大的公司，可不是什么阿猫阿狗都能合作的。我知道，知道你还乱来，不知道仅次于纪实的华月，王主管，你觉得怎么样？华月，就是那个纪实谈了很多次，对方都没有同意的华月。没错。这可是个大项目呀！要是季总知道了，那肯定是很满意的。到时候，咱们整个办公室都有奖励啊！你怎么可能拿到华月的项目啊？这个一定是假的！你说是假的，就是假的呀！没错，我可是齐家的人，这个项目是不是真的，我怎么可能不知道？你胆子可真大呀，齐月！你竟然拿一个假的合同来骗我！我没有骗你，这个合同就是真的，我干嘛要骗你？不信，你们自己看。这个签名还真是齐左的，难道是真的？嗯，不可能！我舅舅怎么可能会给你签字？齐月，你以为你是谁啊？你只不过是一个和我表姐同名的穷酸货而已。你真把自己当回事儿了？林瑶瑶，你有完没完？没完没了是你吧？拿了一个假项目就敢来糊弄我们？你把纪事当什么了？王主管，现在把他给我开除了，赶出去。可是。我可是齐家的人，这份合同是不是真的，我最清楚。齐月，你太过分了！今天这件事情，我会如实禀报季总。你要是还想在帝都混，就赶紧拿着你的假方案给我滚蛋！可你们两个人简直是说不清楚。你们要是不信的话，等季总来了自己问他不就行了？就你还想见季总？呸！给我滚！你们这里谁是负责人？我是华业的魏凯，前来洽谈项目。哦，啊、魏总是吧？呃，我是这里的主管，您是来谈华月和纪实的合作的？对，合同已经给过了。我就说了吧，合同是真的，你们非但不信，还把它扔了，那不如……呃呃、七月，这都是误会，误会吧。<笑>合同是你拿过来的，你叫七月。嗯，难道她就是齐总说的大小姐？齐小姐，华月希望这个项目由您来对接。七月，你你有这层关系，你怎么不早说呀？我说了，你信吗
，都怪我，我的错，都是误会。魏总，他那个棋可是祁连山的棋，他只不过是一个和我表姐同名、刚毕业没本事的穷酸货，你可不要把他和我表姐弄混了。你表姐？哦，魏总，来介绍一下，这位是林瑶瑶，是齐董的外甥女儿。没错，齐董啊，可是我舅舅，只不过呢，我是向低调，所以这件事情啊，咱们自己人知道就好了。敢说自己是齐董亲戚的，应该才是真的大小姐，刚才是我认错了。林小姐好，齐总让我来配合你完成这个项目。没事的，齐月，要不是魏总来得及时啊，你就要把我的项目全部给抢走了。齐月，你还真是没安好心。哎呀，好你个齐月，没想到你是这种人，浪费我的感情。林瑶瑶，你要不要脸？这个合同书是我拿到的。把嘴闭上，这是齐总给林小姐的，你算什么东西啊？敢在我面前冒领功劳？你刚才差点冒领，我已经忍了，现在还敢对林小姐如此不尊重，其实怎么会有你这种人？你是华月的人，连事情到底是什么都没有搞清楚，就上杆子巴结林瑶瑶这个假货了？到底谁是假货？你心里清楚。齐月，你到现在还在装，大家都看得清清楚楚，华月是因为我才选择和季氏合作的，你只是个普通人，算什么东西啊？齐月，我真是看错你了，没想到你这么不要脸啊！我说了。合同是我签的，我签的就是我的，随便你们怎么说。我们华月只跟林小姐合作，听到了吗？华月只和我合作。有瑶瑶在，华月的项目肯定是瑶瑶负责的。齐月，你算什么东西啊？还在干什么？等我再找你算账。这个项目不可能给林瑶瑶，你说不就不？你算什么东西啊？你最好对林小姐客气点，要不然我会向季氏追究你的责任。你，小姐，季总说了。这个合同和项目具体怎么做，一切听您的。好，齐月，你冒充我算什么本事啊？终究是个假货吧？咱们两个谁是假货，谁自己心里清楚。你，哎呀，瑶瑶，这次啊，多亏了你，咱们季氏才能接到这么大的项目。要是季总知道了，那肯定高兴坏了。你还愣着干什么呢？啊，给我滚一边去！你。给我滚一边去！你怎么了，季总？您来的正是时候，多亏了瑶瑶、华月答应了和咱们的合作。季总，这都是我分内的事儿。季总您好，我是魏凯，是华月派来跟你们季氏对接项目的负责人。你好，现在怎么回事？呃，是这样的啊，呃，华月要求呢，要瑶瑶全权负责这个项目。不过季总，您放心啊，瑶瑶的工作能力那一直都是很出众的。这个项目是我争取的，也是我花了心思准备的，凭什么林瑶瑶可以抢走？就凭齐总是我舅舅，你呢？你凭什么呀？我们华月这么大的项目，可不是你这种人能负责的。你们，知道了。季总啊，您放心，这个项目我一定会好好负责的。这个项目，给齐月。什么？还要我说第二遍？可是，季总，这个项目我们要跟林小姐合作。这里是季氏，一切我说了算。季总，这是齐董的意见，我会亲自和齐董说清楚的。魏总，季总，齐月她只是个新来的，她什么都不懂，凭什么负责这个项目？齐月是我的女朋友呢，为什么季氏的人还敢对她这样？你说有什么资格？就凭她是我的女，你说有什么资格？就凭他是我的女，这傻子准备胡说八道什么呢？哎，季总的意思是，我是他的助理，他肯定知道我的工作能力，要不然怎么会把我招进公司呢？别乱说啊！季总，这个项目是我带来的，我比齐月工作资历深，而且华月已经指定了让我负责，您就这么把项目给齐月了，我不服。是啊，季总，这瑶瑶一直很认真，这齐月一过来就瞎搞，他根本就配不上这么重要的项目。都还没有开始负责，你怎么知道我不配？就你那点水平，全拿来说谎了，一点业务能力都没有。不如我们比一比，现在这个合同是签了，但是最终的项目书还没有决定，三天时间，你我各准备一版，最后再决定用谁的。你跟我比，自取其辱。你就说比不比吧。不行，我凭什么跟你比啊？这个项目本来就是我拿到的。季总，我行了，就按齐月说的做。季总，三天后看看你们的方案，再决定最后的负责人是谁。季总为什么变得这么听齐月的话？季云婷不会真以为我是他女朋友吧？你过来一下
啊。季总跟这个齐月怎么这么不一样啊？不管怎样，齐月他是不可能赢我的，我们走着瞧。季总，现在只剩我们两个了，还这么生疏啊？我们本来就是这么生疏的关系啊！你刚刚为什么不让我说出你是我女朋友身份？而且公司的人也不知道。因为我……哦，我知道，你是想低调的靠自己，对吗？放心，我会尊重你的选择，不会为难你的。不是，我我……哎呀，好了好了。我都道过歉了，我会努力做好的。等你承认我身份的那天，嗯，我的心怎么会跳得这么快？这季云婷情话一套一套的。季总，那个，我和季总我们锻炼身体呢。啊，啊，他说的对。还有事吗？这这是您今天要过目签字的项目合同，这东西放哪儿？出去。嗯，你就这么怕被别人发现？我不是怕被发现，是因为咱们。你说女朋友，我亲你一口，怎么就占便宜了？你，你，好了，我失忆的事情，你要帮我暂时保密，我不能让季氏崩溃。哦，行了，开始说正经事吧。华月的项目，准备怎么样了？华月的项目，准备怎么样了？当然是认真准备了。那你有什么想法？你这里怎么样？我说什么你能听懂吗？工作上的事我都记得。哼，你这还是精准失忆哈、啊！我总觉得你很嫌弃我呀。哼，你的感觉没错。哼，怎么会呢？那你把你想法说出来。华悦呢，是国内老牌的珠宝设计公司了。这一次他们跟纪氏合作，除了想联手打通海外市场之外，更重要的是想在纪氏学到一些新的设计理念。嗯，分析的很有道理。你处处为华悦考虑。是想去华悦当助理？哪儿能呀！我的意思是，既然这次华悦给了技师这么大的空间，那我们刚好能趁机打造出一个更精良的作品，把华悦这个钱呢，拍死在沙滩上。你还真是为技师着想。当然呀！拍鼓掌？难不成真想把我们华悦拍死？你说的没错。既是刚刚涉足珠宝行业，的确想借此机会迈上一个新的台阶。现在最重要的是寻找一些优秀的设计师。这不是巧了吗？我学的就是珠宝设计，在国外也有不少的人脉资源。为了华悦，只能便宜一下技师了。你在想什么？啊，我在想，呃，什么样的设计师合适？季总，你有什么意见吗？你这是想让我给你开后门啊？不想说就算了，那我自己去找呗。荣家的家主荣清刚从国外回来。荣清，嗯，荣大师可是出我名的男青。原来季云婷在打这个算盘。原来季总想要荣大师，可季总为什么要告诉齐月那个贱人？一定是在使了什么手段。等着吧。荣大师，我请定。这季云婷，脑子坏掉了。算盘倒打得挺好的，这荣大师一向就是高要求，那脾气还那么古怪，连华月都请不动他。算了，先试试吧。这是荣大师在国内唯一的珠宝店了，也不知道到底能不能碰到他。是吧？这低血糖犯了。我先扶您进去吧，慢点。您吃点糖，喝点水吧。哎呀，哎呀，多
谢了。没关系，阿姨啊，像您这种低血糖的，应该随身装两颗糖，以防万一嘛。你也是啊，那你怎么会随身带着糖呢？因为，我贪吃嘛。阿姨，要不我先送您回家吧，这样万一再出什么事儿，您家里人会担心的。哎，不用了，我这还有点事啊。丫头，啊，你是来买珠宝的吗？啊，不是，啊，我是。你们两个，赶紧给我出去！别影响我们做生意。那个阿姨她身体不太舒服，我们坐一下，马上就走了。我们这是高档珠宝店，你们来这里干什么？丢人现眼吗？我告诉你们，一会儿我们荣总就要来了。你们两个穷酸货，有多远滚多远。荣大师要过来，那这是个好机会呀、啊。可是你这个店员就是这样对待客人的吗？看你这样子，是想来商场捡瓶子的吧？我告诉你们，我表哥可是店长啊，就你们这种人也配我接待？你哟，齐月，你也在这儿啊？看来你还是和原来一样，怎么打扮都遮不住你那股穷酸味儿。林瑶瑶，你怎么在这儿？我来珠宝店，当然是来买珠宝的了，顺便拜访一下荣大师。你也是为了怀孕那个项目？是啊，是季总让我来的。季总呢，想请荣大师坐镇，不过呢，怕你和上次一样搅黄这桩事儿，所以就让我过来帮忙。该死的季云婷。跟我当面一套，背后一套是吧？我舅舅啊是华悦的齐董，他一直很仰慕荣大师，不知道今天有没有机会可以拜访一下。齐董是我们老客户了，当然可以。哎，你这人怎么这样啊？我不是说了吗？你跟你出去。就是啊，齐悦，这里可是珠宝店，随便一件珠宝都价值百万，你别说买了，你连看都看不起。还有你身边这个，跟个要饭的似的。就你们俩这样还想见荣大师，别糟了他的眼。林瑶瑶，你嘴巴里是装了抽水马桶吗？怎么对一个老人家说话这么臭啊？怎么了？我说错他了吗？这么老了还是一副穷酸的样子，就应该认命。你们两个就算再投一次财，不配待在这儿。作为贵客，我很在意逛珠宝店的感受。把他们两个给我赶出去！您放心，我若不出去呢？你们听不懂人话是吧？你干什么？你们在这闹什么呢？今天是荣总来这视察的重要日子。表哥，你来的正好。这两个乞丐在店里闹事。乞丐，你你怎么来了？表哥，我马上让保安。表哥，你打我干什么？荣总，您没事吧？荣总，表哥，你说这个老太婆是会讲东西，怎么跟荣总说话呢？荣总，实在抱歉，他是新招的，没见过你，所以，所以。他狗眼看人低，也是我的错啦！不不不，我的错，我管教无方，还愣着干什么？还不赶紧给荣总道歉？荣总，是我的错，我我一个老太婆可承受不了你的道歉。荣总，都是我的错，都是我的，都是我的错，都是我的嘴贱，我下次再也不敢了。还有下次，我们荣进珠宝可用不起你这种拜高踩低的店员。那你的意思是？你被开除了，赶紧滚！荣总，你先坐。下次再用这种店员，你这个店长也别想干。是是是是。丫头，哎，谢谢你哈。没事儿。林小姐是吧？你刚刚说，是谁脏了我的眼睛？刚刚是谁说的会脏了我的眼？抱歉，荣总，我刚刚确实不知道是您，这是个误会。您看，林小姐现在知道我是谁了，所以你就转变态度了。你可真会见风使舵，哼！偏偏我最讨厌的就是你这种人。我不是，荣总，刚刚真的是误会。我，丫头，哎，我来带你看看我的新设计。谢谢荣总。荣总，其实。我是季氏总裁的助理，我这次来是想邀请您参加华悦和季氏合作的珠宝设计项目的。你不是来看珠宝的，你也是来谈合作的。我，那你来之前应该看过我的资料，我可不是一个轻易能被说服的人。我知道的，荣总，但这次的设计和以往不同的。季，荣总，您慢点。啊啊、您先坐。我去给您买点吃的吧。哎呦，这丫头心肠还挺好的
。荣总，刚刚是我的错，我跟您道歉啊。不过这次啊，我是代表纪氏来跟您谈合作的。您看，你这人有完没完？不管你说什么项目，我都不会跟你合作的。是因为齐月吗？您可别被他给骗了，他呀就是一个没本事、没根基的新人，他呀根本就不配跟您这样的人谈。那这么说，你就有资格了。荣总，不瞒您说，我在纪氏三年，一直是纪总最看重的人，而且呀、啊，我跟华月关系深厚。我想，您这么聪明的人，应该知道选我才是最正确的。你跟华月的关系很深厚。对，对呀、啊。我我可是齐总的外甥女儿，<笑>是吗？荣总，听说您回国了，齐总让我特意代替他来看望您。宋秘书啊，你来的正好。林小姐说和齐总关系不浅，你认识他吗？宋秘书啊，我<笑>有些日子没见了。林小姐也是为了纪氏来和华业谈合作的吗？你们真的认识啊？啊，上次在齐家老宅见过，他家和齐董也算是有二十多年的交情了。宋秘书这么说，是在帮我？荣总，齐董和华月很期待与您的这次合作，希望您多加考虑啊。那好，那我就不多打扰了。宋秘书，你怎么在这儿？我替齐董来拜访一下荣总。对了。齐总还让我替他转告你，说只要能促成荣总和两家的合作，其他的都不重要。希望大小姐能以大局为重。哦，我我知道的。那我走了。哎，我这不是在极力努力吗？老爸让宋秘书说这话是什么意思啊？你说的我都知道了，到时候会通知你的。那你说的对。我知道选谁才是最重要的。什么？那行，那我就先不打扰您了。三天之后呢，就是方案的确定时间，到时候啊，我等您消息。你还不赶紧走？你待在这儿干嘛？还在这儿干什么？赶紧走啊！你要走就走，管我干嘛？齐月，我可是齐董的外甥女，在身份上就压你头。你就不要在这儿多说话，自取其辱了，懂了吗？随便你了。荣总，您这是决定和华月合作了？这次呢，华月和季氏的诚意很大。林瑶瑶也说了，三天后会给出一个满意的方案。如果这次方案满意的话，我看也可以试试。可恶，还真被他抢先一步了。怎么了，荣总？如果三天后我能拿出比林瑶瑶更优秀的方案，你能选择我当这次项目的负责人吗？听说啊，你刚入职不久，你能给出一个满意的方案吗？我看这难度有点大吧。我我可不会因为你的贿赂就放水哦。荣总，你的意思是愿意给我这次机会了？三天后给出你的方案，我到时候再决定。谢谢。是我要和你说声谢谢。谢谢你的糖和粥。哎呀，这都是小事儿了。坏了，那个荣总，我先回公司了。这块表你见过吗？这块表您见过吗？这曾是欧洲皇室的珍藏品，仅此一块，二十多年前被人高价拍回国内私藏了。那您知道？当时买走他的买家是谁吗？我找了他很多年，这对我真的很重要，很重要。我记得是被人拍回作为生日礼物。至于是谁，哦，这时间太久了，我这一时啊也想不起来了。不过你放心，我会帮你查查的。好，谢谢。过去五年，华月请了荣清不下十次，都被拒绝了，连老爸都拿这位大师没办法。我到底要怎么样才能说服他呀？嗯、你怎么还在这儿？我女朋友在加班，我不能等她吗？我
，好甜呀、啊！你干嘛？别动手动脚的。大不了还回来吧。嗯，以前怎么没发现你是这样？失忆了，怎么变得这么不正经？不好吧？这样你就可以拥有两个不一样的男朋友，多刺激！算了吧，哪个都不是我拥有的。方案做怎么样了？别提了，熬了一个晚上，一点思路都没有。荣清在设计界地位已经登峰造极，这几年很少有作品了。嗯，普通的方案确实很难打动他，除非……除非什么？你这是又想让我给你走后门啊？不想说可以不说了？可以说啊，不过你得先付点报酬。什么报酬？嗯，我看你这样也不像缺钱的。你别逮着机会就压榨员工！操，这个报酬啊，只有你能付。这个报酬啊，只有你能付。报酬我付了，现在可以说了吧？你这拿我买的草莓当报酬，你这不是耍赖吗？哦，反正我付了。你要不说的话，你就跟我一起加班，决战到天明。嗯，行，荣清呢？如今不缺名气和钱。这是他去年的一份独家访谈资料。他现阶段缺的是挑战和刺激。原来是这样。不过这个资料因为一些原因，现在已经很难找到了呀。你怎么会啊？从之前的项目计划里翻出来的。我半年前就在准备这个项目，所以查得很清楚。半年前你就想跟华月合作了？嗯，你怎么对华月这么上心呀、啊？我查过，我一直想争取和华月合作。果然露马脚了，半年前就在计划，不会真有圈套吧？嗯、啊，想什么呢？不管你打的是什么算盘，我都不会让你得逞的。你说什么？已经照您所说，项目交给林瑶瑶小姐。什么林瑶瑶？老子根本就不认识。他说她是您外甥女。他说是就是了，你没拿脑子吗？赶快把这事儿给我解决了，要不你就管、啊。我现在就去。等等，记得不要暴露小月身份。好的，齐总。呀，你怎么这么不长眼啊？我就是不长眼，怎么了？齐月，你还在准备这个项目呀？不过呢，我已经请到荣钦了，我的身份就摆在这儿，你拿什么跟我斗啊？哦，忘了告诉你，今天荣总过来也会看我的方案，在你和我之间，二选一。什么？齐月呀，齐月，我还真是喜欢你这股劲儿，明知道要输呀，还在逞强，就像你这个卑微的贱命一样。但是你根本就意识不到，你从一出生啊就已经输给我了，你只配被我踩在脚下，像一只蚂蚁一样。我看可怜的是你吧，明明跟齐董什么关系都没有，还要假借齐家人的身份耀武扬威，你就不怕被拆穿吗？你乱说什么呢？齐月，你，齐月，你在干什么？王主管。齐月他呀，就是看输给我的心生不满，所以故意推我的。哼，你好大的胆子呀！就你这种人，能和瑶瑶比，你就偷着乐。你还想赢？凭什么？凭你低贱的身份？凭你不要脸吗？王主管，你说话注意一点。我跟你注意什么呀？你以为你跟瑶瑶一样？人家是齐董的外甥女儿，是千金大小姐。你呢，贱命一条，还真把自己当回事儿了。千金大小姐，对啊，你呀、啊、就是嫉妒，但是没办法，我就是比你厉害，比你身份高，有我在呀、啊，你就赢不了。王主管，像这种一定要输的人，就没有必要浪费大家时间了吧？瑶瑶说的对呀、啊。干什么？为了不耽误大家的时间，你这个设计方案也不用给大家看了。像你这种垃圾呀、啊！就不要再丢人现眼了！你，你们在干什么？没事吧？季董平时对人都很冷漠，怎么这么关心齐月啊
受伤了。嗯。技师什么时候成了你们乱来的地方？技师什么时候成了你们乱来的地方？季总，这都是误会。今天是怀孕和技师项目的合作日，齐月呢，她就是担心输给我，所以啊，故意撕了我的方案。王主管刚刚是在帮我，所以才推了他。哎呀，是呀，季总，这齐月这个人太过分了。季总。像他这种扰乱公司秩序的人，就应该被赶出去。你们俩当我眼瞎吗？当着我的面还敢撒谎，那我把技师给你们俩得了。季总，您您这是说的什么话呀？还有其他地方受伤吗？到这个时候你还跟我避嫌？季总，这个是我的项目书，我还把荣总请到了。他一会儿就到了，他会来帮我的。荣总选谁还没有定论呢。齐月，齐月，你就不要再自欺欺人了。荣总呢，他马上就到了，等他到了，就一定会马上宣布结果的。啊，荣总，您终于来了。荣总，<笑>那个荣总啊，您来的正是时候，呃，您快告诉我们季总。您呀、啊、是来选择我的，季总啊，您上次让启月参加项目争夺已经是破例了，这次他输了，应该不会再影响我拿到这个项目了吧？是啊，季总，这瑶瑶可是齐董的外甥女儿，有她和华月这层关系，咱以后的合作还不顺风顺水吗？谁说我只愿意跟你合作的？荣总，想必你们也知道，我选择合作方，向来都是十分谨慎的。我今天来这。主要是想看看你们俩的方案，谁的方案能打动我，我就选择谁，没问题吧，季总？既然是季氏邀请您来的，这个尊重我还是要给。明明更看好我，怕是碍于身份，不好直接定我，才让齐月来走个过程。行吧，那我就再让你一次，反正你也一定会输给我。你除了会打嘴炮，也没有其他什么能力了。荣总，里面请吧。我先吧，荣总，您是我们这次请的设计师里地位最高的，所以这次啊，一切都以您为主，所有的设计师啊，都听您的安排。这次呢，我们将以国风为主题进行一系列创作。我的条件已经是最好的了，我看你还能怎么说？荣总，我的想法是。这次我们会请到很多新锐的设计师，他们跟您同台竞争，共同完成一个作品，最后由大众选择，到底用哪位设计师的？哼，齐月，你疯了吗？齐月，你是疯了吗？荣总他地位这么高，你要是想找死，也不用这么迫不及待吧？齐月，真是太过分了！我们把荣总请过来，不是让你乱来的。荣总啊，您不用在意他，他呀就是一个什么都不懂的人，所以才会胡说八道的。您呀地位这么高，怎么能跟那群小年轻相比呢？他就是在侮辱。齐月可真是一个麻烦精啊！实在抱歉，荣总。季总，我马上把他开除了。等等，我觉得很有意思。啊，荣总啊，能得到您的认可，我真的非常高兴。我说你了吗？齐月，你的方案我很喜欢。您不觉得他是在侮辱您吗？这对我来说就是挑战。我最喜欢新鲜和刺激了。齐月，你能想到这一点，真是出乎我的意料。多谢荣总。荣总，我舅舅可是华月的。就算是齐振本人，我也不会跟你合作。在不知道我身份的前提下，看不起我，知道后巴结我。国风主题是我去年就做过的，你连这个都不调查，就你这水平，听你的方案。就是在浪费我时间，季总，我答应你的合作，前提这个项目呢，必须由齐月负责。合作愉快。不行，怀月是因为我才和季师合作的，没有我，我舅舅根本不会同意的。魏总，你来的正好，你快告诉他们，怀月只和我合作。怀月。是看不上齐月这种负责人的，把项目交给他，就是在破坏和华月的合作。魏总，你快说句话！在胡说什么？魏总，你知道我的身份吧？你敢这么和我说话？我知道你是谁。嗯
。那你还不把我刚刚的话重复一遍？季总，之前是我搞错了。我们齐总说了，要把项目交给最负责的人，一切由您决定。齐，齐小姐，之前的事情抱歉了。嗯，魏总，你说清楚，除了我，华月还会给谁面子？请你不要自作多情，华月根本看不上你这种人。而且之前是我得到的消息有误，华月这次的合作是由齐小姐谈的，与你无关。哎呀，到底怎么回事啊？你你不是齐总威胁你吗？那齐总为什么这么说呀？是啊，林瑶瑶，你为什么要抢我的功劳？还是说你所谓的外甥女这个身份根本就是假的？假的？难道你不是齐董的外甥女儿？就一个身份，我骗你们做什么？齐月，你不就是耍手段吗？是你耍手段勾引的魏总，对吧？等我把这件事情告诉我舅舅，他一定不会饶过你。好啊，我等着你。行了，这次和华月的合作交给齐月负责。另外，林瑶瑶，注意你说话的分寸。齐月，跟我去办公室一趟。谢谢，恭喜啊！哼、嗯，那个华月的魏凯，你认识？不认识啊。那他今天为什么特意来帮你说话？应该是他良心发现了吧。我看过之前的策划，华月一直没有答应和技师合作。我原本以为是林瑶瑶靠关系拿到的，嗯，可现在是你谈来的，你到底做了什么，让他们答应了你？当然是因为我出色的专业能力了，是吗？啊，那不然呢？我总不可能是华月的人嘛！我没别的意思，只是我觉得我很在意华月。我有跟你说过为什么吗？没有，你仔细想想。想不起来。嗯，没事，那你慢慢想，想到了一定要告诉我。嗯，趁着他失忆，我一定要把消息套出来，看看你到底要对华月做什么。该死的齐月！我饶不了你，按我说的做。终于忙完了，要是能够顺利揪出华月的内鬼，再找到季云亭的真实目的，那就大功告成了。不过季云亭这个人虽然不太正经，但是他也不算个坏人，为什么要针对华月呀？嗯、你就是齐月，姿色不错嘛。我劝你老实点，乖乖跟我们回去，我们哥几个还能对你温柔点。哎，你，你们认识我？谁派你们来的？他给你们多少钱？我出双倍。反反正你们也是为了赚钱的，不如跟谁做这个生意都是做嘛。我们是需要钱，但是像你这样的姿色可是少见了。是啊。钱嘛，哪有你重要呀？少跟他废话，直接上吧啊！哎、呃，还想跑？就、呃、啊、呃！来吧！哎呀！哎！人就在这边，不能让他跑了。跑哪？是吧？是不是在那边？是不是在那边？走，去看看。走、嗯。这是哪儿？这我我害怕。小哥哥，七月。哥哥，是你喜欢的人啊！好了好了，没事了。我怎么在这儿？你给我打电话，我定位找过去的。是你接我回来的。嗯。你手受伤了，我给你擦药。救了我一次，所以你嘴中的小哥哥是谁？你怎么知道的？我听到你喊他了
，所以他是谁？他是对我很重要的人，比我还重要啊！那当然了，他是除了我家人之外对我最重要的人，我一直在找他。那你为什么要跟我在一起？我，你是不是又想说我们没在一起？那我为什么觉得你很熟悉？为什么我见到你就想保护你，见不得别人欺负你？为什么刚才找不到你的时候，我前所未有的着急？你,你现在却告诉我你喜欢别人，还说什么小哥哥？哎，怎么回事？他这是在表白？那他生什么气啊？喝了。嗯、好喝哎！你在哪儿买的？我自己做的。自己做的，你还会做饭呢？我从五岁就开始自己做饭。那，你爸妈呢？我妈去世早，我爸一直忙着记事，没空管我。原来是个小可怜啊！今晚你就在这儿睡吧。季总，已经照你说的报警，并且查了严密的监控，很快就能找到今天晚上的流氓。嗯，季总，您为什么对齐月这么上心？我不是喜欢他吗？你喜欢他？我之前怎么不知道？你不是应该喜欢齐家大小姐齐月？这些年你一直在找她。你说的是真的？是啊，你忘了，齐总，您最近怎么了？要不是齐家大小姐齐月在国外，这些年一直被保护的很好，你早就找到她告白了。这你也能忘？你先出去吧。是。对了，季总，您还是小心点齐月吧。为什么？你之前让我盯紧她，说怕她进到祭室。居心不良，好。难道我认错人了？我把对齐月的感情认成了齐月？不看白不看，等我找到华月，居居然有密码！这密码到底是什么呀？他的生日？你在干什么？这是我的电脑，你在干什么啊？啊，我忽然想起来，这个项目还有点小问题，我想看一下项目资料。这次的资料都在这里，你到底想看什么？哎，你失忆了，所以忘了。之前咱们跟恒远集团合作的时候，您就怀疑内部有人对华月不利，所以派我暗中调查来着。是吗？这种事，我不会让一个新招的助理去查，也不该你管。可是，事关你只是个助理，做好分内的事情，其他不用管。我不想再说第三遍。刚才还好好的，怎么突然变成这样？好，季总说什么就是什么。你要是觉得我碍，我走就是了。安排个时间，我要去监狱见郑少卿。怎么了，乖宝？是谁欺负你啊？是不是鞠云亭那个混蛋？嗯，这个混账东西还敢欺负你！我这就取消和纪氏合作，让纪氏从地图彻底消失。哎，不不不，其实没到那个地步，他人其实还不错。不错啊，嗯，他工作能力很强的，而且他今天还救了我，还给我熬了鸡汤。你该不会喜欢上他了吧？怎么可能呢？我有喜欢的人，你又不是不知道。而且季云婷那个人，他说变脸就变脸，我绝对不可能喜欢他的。真的？我，哎呀，我们先说正事儿嘛。虽然我从季云婷那里没有查到什么，但是经过我这些天的观察，这个从中作梗的应该不是季氏的人，否则他们的项目不会进行的这么顺利。你讲的有道理。我觉得，咱们还得从郑少卿入手。他知道这个人是谁。郑少卿已经进去了，这个事也不着急，等忙完签约仪式以后再说。签约仪式的地点就由你来定，爸爸亲自安排。这个嘛，老爷，那个西郊别墅已经打扫好了，你是要过去住一阵子吗？西郊别墅，新买的。爸，你怎么又乱花钱呀、啊？这是我送你的毕业礼物，都是按你喜欢的风格设计的。你把你的藏品都可以搬过去，我这叫乱花钱吗？啊，不不不，这叫伟大的父爱。<笑>有空过去看看。好
，那不如咱们把签约仪式就放在西郊别墅吧，刚好就当做暖居嘛。顺便仪式前再搞一个小型的拍卖会，大家还能热闹热闹。就按你说的办。我的女儿长大了，还拿下了荣卿，是时候公开你的身份了。我要让帝都的人知道，华月的继承人就是你。谢谢爸爸。哎呀呀呀呀！这就是齐家的别墅呀、啊！哎，华月这一次可是真给面子、啊。果真是按我喜好装修的，还是老爸懂我。我舅舅啊，是看在我的面子上，才把签约仪式定在这里的。我就说嘛，这肯定是瑶瑶的功劳啊。你、啊。这个别墅啊，是我舅舅买给我的。我为了济世，特意拿出来的。你呀、啊，就应该好好感谢我，能让你看到这么好的别墅。这，这别墅是你的？啊？对啊，我从小就在这里长大的。瑶瑶姐，太羡慕你了，有这么豪华的别墅。是啊，你平时还这么低调，要是我，早就吹上天了。哎呀，这算什么呀？这样的别墅我有好几个呢。这不还真是吹上天了吗？这脸皮厚的，还真是不同凡响哈、啊。齐月，你什么意思啊？齐月，这次多亏了瑶瑶，华月才安排这么好的地方，你给我收了这地方。就是，像你这种档次的人，应该是第一次来豪宅吧？一张嘴就和这里高贵的气质格格不入。我格格不入，我还没嫌你们脏我的地儿呢。齐月，你要是嫉妒的话，你别直接说出来。你说，你在这里从小长大的。对啊，那既然你这么熟悉的话，不如带我们参观参观。是啊，瑶瑶，这里好东西这么多，你也让我们长长见识吧。好啊，这这这这新别墅我也没来过，要带他们逛就露馅了。我倒要看看你这狐狸尾巴怎么藏。齐月，这次我要让你永远都翻不了身。齐月，今天呀，我就带你好好长长见识。我告诉你。成功的男人啊，都喜欢像我这种有知识的女性。啊、七月，你把我的花瓶摔碎了！喊叫什么呀？不就是个花瓶吗？什么叫不就是一个花瓶吗？这可是豪宅里的花瓶。七月，你怎么到哪都笨手笨脚的，净惹事儿？你不长眼吗？没看见是他推我的。谁看见了？我还说是你故意摔碎的。就是，我们大家都看得清清楚楚的。瑶瑶姐什么都没做，就是你故意摔的。瑶瑶姐，这花瓶很贵吧？齐月她……齐月，这个花瓶三百万，你要么赔给我，要么退出。我舅舅可最讨厌像你这种不专业的人。有你在，华月是绝对不会再继续跟我们合作。我三十块钱买来的流水线工业品，他也敢吹三百万？行呀，我陪你，我转给你。这竟然说转就转了，他有钱啊！齐月，怎么了？你就给我转三十，你侮辱谁呢？这花瓶就值三十块啊！我说这花瓶三百万，你是聋了吗？他就是赔不起，就算是倾家荡产了，估计连三千块钱都凑不出来吧？口袋比脸都干净，也敢碰这么贵重的东西？齐月，你今天要么赔，要么就退出。七月，我们可看得清清楚楚的，你可不准耍赖呀！我说是假的，它就是假的。我齐家的东西怎么可能是假的？就是，你以为是你家呀？买不起真的就买假的。这可是瑶瑶的别墅，里边的东西那可都是齐家布置的，怎么可能是假的呢？如果它要是假的，怎么办？如果是假的，我和瑶瑶向你道歉。好，七月，你能不能不要再浪费时间了？你要是再耍赖，我可就直接报警了。为了个三十块钱的破花瓶报警，至于吗？你现在才又有什么用呢？啊！看到了吗？这三百万的花瓶会掉色吗？这花瓶色泽一般，纹理还这么粗糙，一看就是假。你索赔三百万，是故意讹钱，还是你压根就不识货？瑶瑶。我还有个电话会议，我先出去一趟。等等，你干什么？我刚刚好像记得，你们说如果这花瓶是假的的话，你们就要向我道歉。让我跟你这种人道歉？你做梦？怎么，玩不起呀、啊？
过。王主管，这林瑶瑶她出尔反尔惯了，但你身为主管，总得给大家以身作则，做个表率吧。行，我跟你道歉，对不起。不愧是主管，比某些爱装的人可强多了。<咳>这就玩不起了，真没意思。越南贱人，走到哪儿都非要跟我作对。瑶瑶。这不是你的别墅吗？你怎么什么都不知道呀？你怀疑我？我哪敢呀！齐月那个人怎么什么都知道呀？他不是勾搭上那个魏总了吗？肯定是跟魏总套的话，故意给我难看。我就知道啊，那个死丫头一肚子坏水。瑶瑶，你别生气了啊。呃，等会儿有一个拍卖会，我想让你帮我转转眼。你是齐总的外甥女，我相信你的眼光。没问题。齐月，你怎么说话呢？你怎么会在这儿？就他那点身价呀、啊，这里的东西随便一个边边角角他都买不起。你，你怎么来了？我为什么不能来？哎，你之前还黏着我，现在对我这么冷漠，男人心海底针，管你！诸位，这是我们今天的第一件展品，由著名设计师设计的宝石项链，起拍价。一万元，还挺好看的。一万五，你买得起吗？你就拍，你管呢？我花你家钱了。两万，三万，四万，十五万。齐月，你有病吧？有你这么叫价的吗？十五万，你付得起吗？你管我？怎么不跟了？不会是你付不起了吧？君君，十五万，你以为我是你啊？十五万，五千。<笑>林小姐，你叫价叫的挺谨慎的啊。十九万五千，我给你留五千的余地，你跟不跟？你二十万，二十万一次，二十万两次，你干嘛？你不是喜欢吗？谁跟你说我喜欢呢？你别捣乱我的计划。齐月，怎么了？不跟我争了？我呢就不跟了。二十万三次，成交。这恭喜林小姐啊，拍到了自己喜欢的项链。什么？你怎么？我怎么了？我让你拍到你喜欢的东西，你应该感谢我呀！你，就他吗？好久没见过这么蠢的人了。是啊，这项链最多两万五，他花二十万，这不冤大头吗？别人是拍卖，他是来送钱的，真是蠢货！<笑>你们管我呢？我就是让你花钱<咳>。这位小姐，您是刷卡还是现金？糟了，我根本没这么多钱。小姐。怎么不会？林小姐是付不起吧？说什么呢？瑶瑶可是齐家的人，怎么会连区区二十万都没有？那你倒是让她付呀！你看人家还等着呢。这个项链我不喜欢，我不要了。小姐，您在开玩笑？我们这儿不是商场，您已经将它拍下了。我就是不喜欢，我不要了。这位小姐，您要是不要了，可以留拍给下家，但是要看她愿不愿意。齐月，你不是喜欢吗？那这个项链我就让给你了。你让我买，你不用感谢我，我就是这么大的。你看我像冤大头吗？你不会是囊中羞涩付不起吧？我给你出个建议吧，你不如分期一年把它付完。我当主持人那么多年，没见过拍卖还有分期的。这位小姐，您要是买不起，为什么还要叫价？你这样，我们是可以起诉你的。谁说我买不起啊？我就是。瑶瑶，区区二十万你又不是没有，赶紧把钱付了吧。把事情弄大了可不好。是啊，赶紧付了吧，你别影响咱们接下来的流程。买就买，你们给我等着。瑶瑶，出什么事儿了？银行卡给我，我要二十万。你要干什么？这可是我和你爸辛辛苦苦半辈子攒的钱，就存了这二十万呢。你别废话，你给我，瑶瑶，瑶瑶，你到底怎么了？你要我们的命吗？我要你们的命，明明就是你们太窝囊了，混了大半辈子了，还真是个下人。要不是有你们这样的父母，我早就飞上这座面凤凰了。瑶瑶。要是能选的话，我才不要你这样的父母呢！这二十万就是你们欠我的，瑶瑶，给我！原来林瑶瑶是吴妈的女儿，怪不得敢拿着齐家的身份到处吹。
看到了吗？我和你可不一样，就算是二十万的东西，只要我想要，也是义无反掌。你只能眼睁睁的看着你喜欢的东西被我抢走，是吗？让他出丑，这就是你的计划，不关你的事儿。你到底在打什么算盘啊？跟你有什么关系、啊？你干嘛生气啊？明明是你先生气的，之前还黏着我，现在却对我那么冷漠，我才不要看你的脸色。我对你冷漠，让你很难过。没有啊。我在意的是齐越，不是他。齐总，郑少卿那边有消息了。走。齐越那个贱人。让我出丑还大出血，这笔账我一定要讨回来。洋洋，你怎么说走就走啊？你有什么事儿吗？我刚刚听华月的人说，今天齐大小姐也会来，我想让你帮我引荐一下。齐月要来？齐月要来？对啊，你不知道吗？怎么可能啊？我跟我表姐关系最好了，她今天呀、啊、是专门为我而来的。怪不得呢，这齐大小姐呀、啊，自从六岁出国之后啊，就一直没有在公开场合露面。这次为了接你回来，真是给足了你面子。是啊，哎，而且啊，你表姐来了，不就可以让她对付齐越的贱人？没错，我妈在齐家当了二十多年佣人，我在齐小姐面前还是说得上话的。只要让齐小姐厌恶齐越那个贱人，就能狠狠踩死她。爷爷。啊。那个，我表姐要来，我得去准备准备。啊，这样，晚点我一定给您引荐。哎，好，好，那就好。哎、那我先走了。哎哎。齐大小姐的房间在哪儿呢？瑶瑶，你上来干什么？这里可不是随便能上来的呀、啊。你都能来，我为什么不能来啊？拿的是什么呀？你都能来，我为什么不能来啊？拿的是什么呀？哦，这是齐董啊，给大小姐准备的礼服，是限定款。是吗？妈，你先去忙吧。这礼服呀，我亲自交给大小姐。你可别，你放心吧。等我巴结上大小姐，别说是二十万了，就是二百万，我都能轻松赚回来。你要是不想穷一辈子的话，这事儿你就别管。那你小心点啊，这裙子呀，可价值几千万呢。哎，我知道了。用你说，快走吧，杵这干嘛呢？齐月，我有东西要给你。你能送我什么东西、啊？不会又要害我吧？怎么会呢？我们可是好同事、啊。作为前辈呢，我更应该好好照顾你。况且你今天还割爱，把我喜欢的项链送给我，我当然要好好感谢你了。这是，啊，晚点的签约仪式啊很重要，你也是主角之一，没件像样的礼服怎么行呢？这个是我借的，给你。这 T C 的最新限定款。不是一直只供我家吗？他怎么会？你确定你这是借的？当然了，这个可是名牌限量款。要不是因为季氏的签约仪式比较重要，我还舍不得给你穿呢。行，那我谢谢你了。嗯，不客气，快拿去换上吧。果然是个蠢货。这么容易就上套了。等齐董看到你偷穿他给大小姐准备的礼服，到时候看你怎么死！哎，你听说了吗？今天齐董的千金齐月小姐也要到场，看来这次华月很重视和季氏的合作呀。这个齐小姐之前从未在公共场合露过面，这次可算期待拉满了。穿的是七夕限定款的，听说这限定款只供齐家，难道他就是齐越 ？T C 的限量款怎么会穿在齐越身上？这件衣服呀，是我舅舅专门为表姐准备的。齐越刚刚偷偷摸摸上楼，一定是偷穿礼服去了。这还了得！齐越，你要不要脸？谁允许穿这件礼服的？一件衣服而已，我想穿就穿了，还需要谁允许吗？这件礼服。是齐董为齐小姐准备的，你一个季氏的普通员工，为了自己的虚荣心偷穿礼服，你
要得罪了怀月，什么下场吧？看来还不是七月啊，真不要脸！赶紧脱了吧，待会儿齐家人过来，让你吃不了。这总不是你的，就不要妄想。哪儿来的穷酸货，还偷礼服？这是你能穿的吗？齐月，你没听到吗？还不赶紧脱了！我说了，这就是我的衣服，我为什么要脱？你见不见呐？这件衣服是齐家大小姐齐月的。和你有什么关系啊？哦，那和你又有什么关系呢？瑶瑶是齐总的外甥女儿，这件礼服是齐小姐的。瑶瑶是她的表妹，当然和她有关系。哟，这是齐总的外甥女儿啊！怪不得这么漂亮。待会儿你要打个招呼。我们瑶瑶一向比较低调而已。齐月，你偷穿我表姐的衣服，这笔账是时候该算了。我说了，这就是我的裙子，而你根本就不是齐董的什么外甥。你到现在还在装，一斤斤斤两我能不知道？你还敢质疑我？今天我就让你死个明白！过来，这个是齐家的保姆吴麻，已经在齐家工作二十多年了。你告诉他们，我到底是不是齐总的外甥女？什什么？快说，别给我打断！是，嗯，她是齐总的外甥女。听见了吗？那你现在看看她，她到底是不是齐家大小姐啊？小小姐，小小姐，你胡说什么呢？她怎么可能是大小姐？她不会是季氏的一个普通员工吧？别说了，你别碰我！子凯，快走吧，别说了，一点忙都帮不上，滚啊！你听到了吗？我就是齐总的外甥女，你偷穿我表姐的衣服，一会儿等我舅舅来了，看他会怎么办。肯定饶不了你，赶紧脱了吧，不是自己的，穿什么穿啊？呀，没见过好东西吗？你没听到吗？他就是个普通职员，虚荣心作祟，不穿礼服罢了。听说齐总最疼爱这个女儿，如果被发现有人偷穿了齐小姐的礼服，这个女人呢，没救了。哼，齐月，这都是你自找的。是吗，齐月？我警告你，你今天的所作所为和季氏无关，丢人现眼的事情你自己负责。等会儿齐总来了，你自己承担所有的责任。哦，齐总来了，哼，齐总来了，这下你死定了。齐总，有人偷穿齐小姐的礼服，谁敢偷穿我乖宝的礼服？舅来了，怎么不打招呼啊？哦，我在外面不喜欢用我舅舅的名头，呃，所以啊，我在外面一般不透露我们的身份。齐总，今天这么重要的场合出现了这样的闹剧，我代表季氏向您道歉。不过，这个女人刚刚入职季氏，偷穿礼服也是她的私人行为，还请您不要责怪季氏。哎，齐总，我们刚刚都劝过她了，可她就是不听，而且她还冒充齐大小姐。这笔账你一定跟他算清楚。是啊，齐总，我们都看到了，这女人太不是东西了。明明不是她的礼服，她还偷穿，太过分了。这是齐小姐的东西，怎么可能被这种人玷污呢？齐月，你还不赶紧道歉？怎么，吓得不敢动了？闭嘴！你们胡说什么？全世界，没有比他更合适的了。齐总，您这是什么意思呀？因为这件礼服。就是为他准备的啊？怎么可能？我正式跟大家介绍一下，她就是我的女儿，华月唯一的继承人，齐月。你，你是齐家大小姐，你不是七连生的齐吗？哦，我想给自己起个艺名，不行吗？这怎么可能？完了完了，我我竟然得罪了齐家大小姐。瑶瑶，你不是齐总的外甥女吗？你怎么不认识齐月呀、啊？这连齐小姐都不认识，恐怕这是假的吧？她刚刚不是找吴妈证明了吗？难道……瑶瑶，别说话呀！拉倒吧，我根本就没有这样的表妹。我也从来没有什么外甥女。这人打着我们齐家的旗号，在外面招摇撞骗，我已经报警处理，绝不姑息。
激动。瑶瑶是我的女儿，我求求你了，你看在我为亲家当了这么多年保姆的份上，你饶了瑶瑶吧！不是，我才不是你的女儿，我不是。激动，大小姐，求求你们了。你们要怪，你们要怪就怪我吧！求求你们放了杨，我才不是你女儿，我才不是！你，你居然是齐家保姆的女儿！这是什么呀？这女人，她说是齐董的外甥女儿，结果嘿嘿嘿，她是保姆的女儿。她还真敢胡说八道，自己身份这么低贱，还敢嘲讽人家齐小姐。他之前还花了二十万买了一条值两万块钱的项链，我以为他真是有钱，哼，结果脑子进水了。那二十万恐怕不是他家的全部积蓄吧？你们胡说！我才不是保姆的女儿！凭什么？凭什么你是齐家大小姐齐月？我明明比你厉害，我才是！我你所谓的厉害就是虚荣吗？你除了假借其他人的身份，还有什么厉害呢？你母亲辛苦挣的钱被你抢了去，就为满足你的虚荣心。你这种人，活在你自己的虚构的世界里，根本意识不到自己有多么的失败和可悲。我不是，啊，我没有，你不能这么说我，我不是。啊，把他带下去，这件事我绝对不会姑息。放开我，你就不能这么对我。吴妈，你在我们齐家二十年，我自认没有亏待过你，你为何帮助你的女儿针对小月？齐董，我不是故意的，不是故意的。那你刚刚为什么当众说她是齐家的亲戚，而且这条裙子又是怎么落入她手中的呢？我们齐家用不了你这样的人，你走吧。齐董，完了完了，齐董，我，王主管，你身为部门主管。平日里只知道拜高踩低，我会告诉季总，我们华月的项目绝对不允许你这种人处理。齐总，我我知道错了我，我真的不知道她是齐家大小姐呀、啊。晚了，齐月是我们齐家的继承人，你敢欺负她，就是和我们华月作对。齐月，对不起，我错了，请请请，原谅我，原谅我吧。你当初跟林瑶瑶一起对付我的时候，你们心软了吗？我不是圣母，你的道歉，我不接受。怎么了，乖宝？教训了那帮欺负你的人，你怎么还不高兴？没什么，我就是在想，如果季云婷知道了我的真实身份，你这么在意他？我没有。还说没有，心事都写脸上了。从前，你还念念叨叨的那个小哥哥，现在张口闭口的都是季云婷了。你们是不是？哎呀，都说了没有了。好好好。你说没有就没有。对了，你去祭祀是我安排的。等签约仪式结束以后，我会亲自向季总解释。谢谢爸爸。傻丫头。哎，我那日笔落办公室了。宋秘书也是，说晚来一会儿。这现在电话也打不通。哎呀，没事，我去帮您取。秘书，你干什么呢？大小姐，你怎么来了？嗯、这是华月的内部资料，华月的公章。你，你，你，既然你自己送上门，那就别怪我不客气了。万万没想到，华月的内鬼居然是宋秘书。这事儿必须马上让齐董知道。哎，季总，你见小月了吗？小月，就是你新招那个助理，他去华月帮我拿东西。公司的人说他倒跟宋秘书过来，可是现在还没见到人，电话也打不通。哎，季总，怎么？是你，所以华月内部和郑少卿勾结的人是你，是你让华月丢了项目。项目本身就是我做的，我想给谁那是我的事儿，我捞明白牌怎么了？如果只是为了钱，你有更多的方式和手段，可你竟然要去偷华月的资料和公章，你是想置华月于死地吗？你倒是有几分聪明啊，不过
，可惜了。你到底想干什么？我本来想慢慢的，但是齐振要在今天把你的身份公之于众，还要把华月给你，凭什么？你，我为华月付出这么多，我得到了什么？就因为我是你大伯的私生子，上不了台面，我就只能当个秘书。我这些年谋划这么久，我得到什么了？而你呢？你是齐振的女儿，你什么都可以不付出，你就可以坐享其成，是吧？所以，一直想针对的都是我。可我爸爸还那么信任你。信任，不过是他的一条狗。我本来还想回到花园，但是今天我把你给抓住了，我改变了想法。你想干什么？你是齐振唯一的女儿。我把你杀了，我即便是私生子，也可以重新获得唯一继承的权利。齐月，所以你别怪我心狠手辣，要怪就怪你挡了我的路。等等，我，哎，等等什么？小时候我绑架你，你就没死。我看这次谁来救你？你杀了我，别人就不会发现吗？这就不是你该考虑的了。啊、住手！你怎么来这儿了？吉林婷，这是我与他的事。跟你没有关系，宋秘书，我已经问过郑少卿，华月和季氏的项目是你从中作梗，而且我已经拿到证据，交给了齐董。就算你伤害这位无辜的人，你拿不到你想要的，没有资格管。现在你主动自首，还有一线生机。自首？你觉得我会把这付出的一切让给这个废物？你想多了。这，小心！啊，金婷，金婷。真是个蠢货！没想到竟然还有人送死。简云婷，你醒醒！现在就轮到你了。呀！呀！对吧？有我在呢。季总，你图什么？他是齐月，而不是齐月。他进你们公司就是为了搞垮你们季氏。他对你图谋不轨。你竟然要救他，这不是搬起石头砸自己的脚吗？季总，这样你与我合作，华月给了我之后，我会安排与季氏的一切合作，我会把最大的利益给你，这样可以吧？你跟那个老头子合作，还要看他的脸色，而我会给你最大的利润。我知道他是齐月，你知道，这不更好了吗？正因为我知道他是齐月，所以我才会保护他。齐云婷，你疯了吧？就像我醒的时候被你救下来，这次我会救你出来的。那你们两个就都去死！住手！我们是警察，放开我！放开我！姐姐，没事吧？季云婷，你怎么知道你是齐月？你不怪我吗？你怎么知道是我呀？你快点醒过来吧，我有好多问题想问你呢。你，你终于醒了。我恢复记忆了。哦。所以，我有件事想问你。什么事儿？你说你喜欢小哥哥，这件事还算数吗？我不会不算数了吧？我不知道。不能不算数啊！什么？你的怀表呢？当初我给你这块表，没想到你一直戴在身上。你，我终于找到你了。你是小哥哥。嗯，所以，我一直在找你，可你在国外上学，我想办法联系齐董，可他对我很排斥，所以我只能等待。没想到，你已经偷偷在我身边了。所以，你接近华月，是为了找我？不然呢？那你来季氏，不会真的想搞垮季氏？齐月，我找了你很久。
嫁给我，好吗？